na special and beautiful and multi talented woman as with me right now okka maatlo cheppalenu ah orthodontist ani cheppala yoga trainer ani cheppara cheppala lekapothe oka financial advisor ani cheppala అదర్వైజ్ మిలీనియన్ మిలీనియం మామ్స్ అని మీరు చాలా వీడియోస్ చూస్తుంటారు దాని గురించి వినుంటారు డాక్టర్ మణి పవిత్ర గారు ఇస్ విత్ మీ రైట్ నౌ వెల్కమ్ టు మై షో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూ కమింగ్ రియలీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంజలి గారు ఐ సింప్లీ లవ్ ద వే మీ షోస్ అన్ని నాకు చాలా ఇష్టం ఐ కీప్ ఫాలోయింగ్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రియలీ ఈ నేను మిమ్మల్ని ఎప్పటి నుంచి చూద్దాం అని అనుకుంటున్నాను తెలుసా మిలీనియం మామ్స్కి ఎలాగో మీరు నన్ను ఇన్వైట్ చేయలేదు ఆ వీడియో చూసినప్పటి నుంచి మీ వీడియోస్ నేను చాలా ఫాలో అయ్యాను చాలా మిస్ అయ్యాను మధ్యలో బట్ తర్వాత చాలా చూసాను నిన్న మొన్న కంటిన్యూస్ గా చూస్తూనే ఉన్నాను అరే నేను ఎలా మిస్ అయ్యాను మణి పవిత్ర గారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అని ఐ ఫీల్ సో గిల్టీ అబౌట్ ఇట్ రియలీ రియలీ ఐ మిస్ యూ బట్ ఫైనలీ ఫైనలీ ఈ రోజు ఇక్కడ ఏంటి ఏం చేస్తున్నారు ప్రజెంట్ ప్రెసెంట్ బికాస్ ఆఫ్ లాక్డౌన్ అండి వాట్ ఐ రియలైజ్డ్ ఇస్ ఫైనాన్స్ ఇస్ అ మేజర్ ఇష్యూ ఫర్ మోస్ట్ పీపుల్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ మిలియన్ మామ్స్లో మా సెకండ్ ఇయర్ క్యాంపెయిన్ కూడా వి స్టార్టెడ్ ఆఫ్ విత్ ఫైనాన్స్ బట్ ఈ లాక్డౌన్ అనేది అనుకోని విధంగా అంత బాగున్నాలని కూడా ఇట్ హ్యాస్ హిట్ దమ్ రియలీ బ్యాడ్ యూనో ఫైనాన్షియల్గా స్టేబుల్ ఉన్నవాళ్ళు అన్ని బాగా ఉన్నవాళ్ళు కూడా అనుకోకుండా చాలా డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్లో ల్యాండ్ అప్ అయిపోయారు ఇఫ్ యూ సీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ సో దట్స్ వెన్ ఐ డిసైడెడ్ ఇట్స్ హై టైమ్ ఐ స్పీక్ అబౌట్ ఫైనాన్సెస్ బికాస్ ఫర్ మీ పర్సనలీ నేను కాలేజ్లో ఉన్నప్పటి నుంచి ఐ వాజ్ వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ మై ఫైనాన్స్ అంటే ఎవ్రీ మంత్ సేవింగ్స్ నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి నాకు బాగా అవగాహన ఉండేది సో ఐ నెవర్ ఫేస్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూ బై గాడ్స్ గ్రేస్ ముందు నుంచి ఫైనాన్షియలీ ఐ వాజ్ లైక్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ టేకింగ్ కేర్ ఒక టెన్ థౌజండ్ స్టై ఫండ్ వస్తే ఆ టెన్ థౌజండ్ లో మూడు వేలే వాడి ఏడు వేలు బిగినింగ్ బట్ ఈ స్కేల్ లో యునో ద వే ఎవ్రీ వన్ గాట్ హిట్ మీరు చూస్తే ఇండస్ట్రీస్ ఇండస్ట్రీస్ షట్ డౌన్ అయిపోయినాయి సి ఐ ఆల్సో రన్ ఏ కన్వెన్షన్ సెంటర్ మా కన్వెన్షన్ సెంటర్ లో వన్ ఇయర్ నుంచి ఇట్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ షట్ డౌన్ ఎక్కడ మా కోసం చెప్తారు మాధపూర్ లో కన్వెన్షన్ నాకు తెలుసు మాధపూర్ లో కన్వెన్షన్ సెంటర్ ఉంది ఓకే సో ఈవెంట్స్ అండ్ ట్రైనింగ్స్ అనేది కంప్లీట్ షట్ డౌన్ అయిపోయింది ఇఫ్ యూ సీ సో మా మీద డిపెండెంట్ ఎంతో మంది ఉంటారు కదా ఒక కన్వెన్షన్ హాల్ అంటే దాంట్లో ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్స్ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ మ్యూజిషియన్స్ యూ నేమ్ ఇట్ దర్ సో మెనీ పీపుల్ హూఆర్ డివైన్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఈవెంట్స్ అంటే ఒక కంప్లీట్ ఇండస్ట్రీ షట్ డౌన్ అయిపోయి నో వన్ ఇస్ టేకింగ్ కేర్ రైట్ గవర్నమెంట్ కానీ బయట మీరు ఎక్కడన్నా చూస్తే అబ్సల్యూట్లీ నో వన్ ఇస్ బాధర్డ్ ఎవరికి తెలియదు కూడా ఏం చేయాలి అనేది సో దట్స్ వెన్ ఐ డిసైడెడ్ ఓ మై గాడ్ దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ గోన్ టు బి మచ్ బిగర్ దాన్ ద పాండమిక్ పాండమిక్ లో అంటే ఓకే హెల్త్ జాగ్రత్తగా పెట్టిన ఇంట్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి అన్నా కూడా అందరు బయటకు అసలు ఎందుకు వెళ్తారండి నార్మల్ గా ఫ్యామిలీస్ వదిలేసి కష్టపడి ఎందుకు పని చేస్తారు ఓన్లీ ఒక లైఫ్ కోసం ఒక బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ కోసం అలాంటిది బయటకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉంటే హౌ విల్ పీపుల్ మేనేజ్ సో దాట్ వాజ్ అ థాట్ ప్రాసెస్ సో దానికోసం ఐ స్టార్టెడ్ ఫార్చ్యూన్ అకాడమీ బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై ఆంటర్ప్రినర్ వెంచర్స్ Okay. Are all because uh, I wanted to address some problem in the society. Like, as long as by God's grace, uh, because of my planning, I don't have to work. I don't have to work. True. Anti. But it's always about, if there is a problem, then I can find a solution. 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 That's a problem that I have. Yeah. So, that's how uh, we started with Fortune Academy. Okay. అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఆర్థోడాంటిస్ట్గా మీ ప్రెసెంట్ మీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా ఐ హ్యావ్ మై ప్రాక్టీస్ ఐఎమ్ స్టిల్ కన్సల్టెంట్ ఓకే సో జస్ట్ వన్ మంత్ బిఫోర్ లాక్డౌన్ ఐ డిసైడెడ్ ఇంకా టూ మెనీ చేస్తున్నాను కొన్ని తగ్గించాలి అని నాకు ఎంత ఆశ్చర్యం అనిపించిందో తెలుసా మీకు ఎందుకంటే ఒక డాక్టర్గా బోల్డ్ అంత బిజీ ఉంటుంది పేషెంట్స్ తోటి టు మేనేజ్ ఏ హాస్పిటల్ ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ ఎట్ ఆల్ సో ఇవి చేస్తూనే మళ్ళీ మిలీనియం మామ్స్ అని ఇదని అదని ఎన్ని చేసేస్తున్నారు ఆవిడకి అసలు ఇంత ఎనర్జీ ఎలా వచ్చింది అని నేను నాకు పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ నిజంగా మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా యోగా ఓకే సో ఎవ్రీ డే నా స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండి సెవెంత్ ఎయిత్ గ్రేడ్ నుంచి నాకు మెడిటేషన్ అనేది అలవాటు అనమాట సో అప్పటి నుంచి ఐ బీన్ డూయింగ్ మెడిటేషన్ బట్ స్పెసిఫికలీ పోస్ట్ ప్రెగ
ఒక వన్ వీక్ యోగా సరిగ్గా చేస్తే ఐ బికేమ్ లైక్ ఫుల్లీ ఎనర్జెటిక్ ఇదేంటి ఇంత అలసిపోయి టయర్డ్ అయ్యి ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్ చూస్తే దే గెట్ వెరీ ఎగ్జాస్టెడ్ టయర్డ్ అలసిపోయి ఉంటారు ఎప్పుడు ఐవెన్ ఐ వాజ్ లైక్ దాట్ బట్ ఒక వన్ వీక్ కంటిన్యూస్గా యోగా బ్రీతింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అవి కంప్లీట్లీ నార్మల్ ఎనర్జీకి వచ్చేసాను అనమాట దెన్ ఐమ్ లైక్ ఓ మై గాడ్ ఇంత డిఫరెన్స్ ఉంటుందా లిటరల్లీ మా ఇంట్లో వెళ్ళి అద్దాల దగ్గర నుంచి గాలి పిలుస్తూ ఉండేదాన్ని దానికి ఆ స్టేజ్ నుంచి ఐ బికేమ్ కంప్లీట్లీ నార్మల్ కామ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ సో దట్స్ వెన్ ఐ రియలైజ్ యోగా ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ నీట్ టు డూ బికాస్ లేకపోతే ఒక వన్ వీక్ కొలే అంత చేంజ్ కనిపిస్తే ఇఫ్ యూ కంటిన్యూ ప్రాక్టీసింగ్ ఇట్ రెగ్యులర్లీ లైఫ్ విల్ కంప్లీట్లీ చేంజ్ అని so i became a regular practitioner of yoga from my first pregnancy okay so appu nunchi yoga meditation ante chinna appu nunchi alavatu undindi so every day yoga meditation chese energy chaala ekku untundi em cheyala addanga kanni pannu so we'll be brimming with energy and basically okay if we have a good yogic practice and uh, if our thoughts are calm and if our intentions are good purity of thought unte mm. ఎనర్జీని ఏం చేయాలో అర్థం కాదన్ను ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే ఫార్చ్యూన్ అకాడమీ స్థాపించారో దానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి యాక్చువల్లీ సో ఫార్చ్యూన్ అకాడమీకి లైక్ ఏ సెట్ మెయిన్ రీజన్ వాజ్ మిలియన్ మామ్స్ చేస్తున్నాను కదా మిలియన్ మామ్స్లో ఆల్రెడీ ఐ వాజ్ డూయింగ్ అ ఫైనాన్స్ సెకండ్ ఇయర్ ఆ టార్గెట్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాజ్ హెల్త్ మొత్తం మదర్స్ని హెల్త్ అవేర్నెస్కి తీసుకెళ్దామో అని ఉండింది సెకండ్ ఇయర్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఫైనాన్సెస్ ఆఫ్ మదర్స్ ఓకే అండ్ సైమల్టేనియస్లీ ఆల్వేస్ నేను ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ అటెండింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సెషన్స్ బికాస్ ఐఎమ్ ఎ లర్నర్ నేను లైఫ్లో ఇఫ్ హ్యావ్ టు గివ్ బ్యాక్ బికాస్ మిలియన్ మామ్స్ ఇస్ ఎ కంప్లీట్లీ సోషల్ ఎంటర్ప్రైజ్ మొత్తం మనీ ఐఎమ్ పుటింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై ఓన్ పాకెట్ కదా ఓకే సో ఆ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఐ ఐ రియలీ గుడ్ హ్యావ్ వర్క్ సో మచ్ ఆన్ మై లైఫ్ టు గెట్ ఇన్ టు దట్ స్టేజ్ వేర్ సైమల్టేనియస్లీ ఇంతమందికి హెల్ప్ చేసే స్టేజ్కి వెళ్ళాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ కదా అండి సో ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ అ ఇన్వెస్టర్ ముందు నుంచి కూడా ప్లానింగ్ మై ఫైనాన్సెస్ దట్ వాజ్ అ మేజర్ థింగ్ and i was working with uh, mary buffett unnaru kada mm. warren buffett uh, wala daughter in law mm-hmm. anamata she is an amazing lady she runs her own her hedge fund in uk and one of the uh, finest financial speakers okay. so she runs an academy wala academy lo i was working as a trainer i always used to travel abroad because you'll be in good company okay. world lo ne anni you know they are the biggest givers kada if you look True. at warren buffett anta yeah. sampainchina all of his property is just given back to the world yeah. so i get very inspired by those people alanti alantol chuttu undi you know being in that company is very uh, it gives a very good feeling yeah. so i was always in that company and uh, as a trainer i was working for them walaki wala sessions vali chese dani and simultaneously i used to educate people but india lo naku eppudu anta need kanipichina endukante everyone is busy hard working ever kashtallo vallu busy busy ga untaru kada లాక్డౌన్ అయ్యేసరికి లాడ్ ఆఫ్ ఫ్రీ టైమ్ ఐ మై సెల్ఫ్ ఐ హ్యాడ్ లాడ్ ఆఫ్ టైమ్ వేర్ నేను మార్కెట్స్ మీద ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఆన్ ద స్టాక్ మార్కెట్స్ ఓకే సో అండ్ దెన్ యుఎస్ మార్కెట్లో కూడా క్రాష్ అయిన వచ్చినప్పుడు యూ క్రియేట్ లాడ్ ఆఫ్ వెల్త్ యూనో రెగ్యులర్ టైంలో బాగా కష్టపడి పని చేస్తే ఎంత వెల్త్ క్రియేట్ చేస్తామో ఎప్పుడైతే పాండమిక్ లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఇఫ్ యూ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ఫైనాన్స్ వీ కెన్ క్రియేట్ వెల్త్ విచ్ విల్ లాస్ట్ ఫర్ జనరేషన్స్ yeah true. in the worst of the situations if we have the right focus then we can change the, the direction the course of our life and mad so uh, our process lo you know a lot of mothers also used to reach out to me madam my husband uh, uh, studio shut down and the photography studio run chestunaru nen bayatiki velli classes theesukolekapothunanu madam i lost my job atla a lot of mothers started uh, calling mm. me in panic situation okay and um, that was very disturbing endukante వాళ్ళు ఐ ఐ వాజ్ సీయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఉమెన్ ఫ్రమ్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి మిలియన్ మామ్స్లో రెగ్యులర్ పోస్ట్ చేస్తారు వెరీ యాక్టివ్ ఇంత పాజిటివ్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఈ సిచ్యువేషన్ అంటే మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది అనే ఒక ఆలోచనతో దే లైక్ మేడం మీరు మాకు చెప్పండి మేడం మాకు నేర్పించండి మేడం మీరు వెళ్ళి వేరే దే దే నో మీ రైట్ సో దే నో ఐ గో అవుట్ అండ్ టేక్ సెషన్స్ మీరు అంత వేరే కంట్రీలో చెప్తారు మాకు చెప్పట్లేదు అంటే సరే చేద్దాము అని చెప్పి ఐ స్టార్టెడ్ అనమాట సో ఫస్ట్ బ్యాచ్లోనే ఐ హ్యాడ్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఉమెన్ జాయిన్ ఇన్ అండ్ ఆ సడన్ పానిక్ సిచ్యువేషన్ నుంచి వాళ్ళకి చెప్పడంతో ఈవెన్ ఐ బికేమ్ ఫుల్లీ అలైన్ అంటే ఎవ్రీడే సెషన్స్ చేసేవాళ్ళం ఎవ్రీడే అందరం కలిపి పొద్దునే కనకధార స్తోత్రము అండ్ వర్కింగ్ ఆన్ మనీ ఫైనాన్సెస్ ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేయాలి విత్న్ ఫార్టీ డేస్ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ స్టార్ట్ అ
ఇంకో స్టెప్ అప్ అవుతుంది చూడండి సో ఎవ్రీ వన్ స్టార్ట్ జస్ట్ స్టెప్పింగ్ అప్ ఇన్ దర్ లైఫ్ ఐమ్ లైక్ వీళ్ళే చేయగలితే ఇంకా ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అవుట్ సైడ్ పీపుల్ ఆల్సో టు డూ కదా సో ఐ జస్ట్ స్టార్టెడ్ షేరింగ్ అండ్ దెన్ ఫస్ట్ నేను ఫార్చ్యూన్ అకాడమీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ ఫర్ మదర్స్ మిలియన్ మామ్స్లో మదర్స్ కోసం స్టార్ట్ చేస్తే నైంటీ పర్సెంట్ అబ్బాయిలు జాయిన్ అయ్యారు ఏంటిది అమ్మాయిల కోసం పెడితే అబ్బాయిలు వస్తున్నారు ఏంటి అంటే మేడం ఇదేంటి మేడం అమ్మాయిలు ఎట్లా కూడా మేనేజ్ చేస్తారు మా పరిస్థితి అండ్ దెన్ ఎంటైర్ బిజినెస్ మోడల్ మారింది మై ఇంటెన్షన్ వాస్ ఫర్ ఉమెన్ బట్ మెన్ స్టార్టెడ్ కమింగ్ ఇన్ ఆ వచ్చిన అమ్మాయిలు కూడా దే గెట్ దర్ హస్బెండ్స్ ఓకే ఐ హామ్ లైక్ ఏంటిది సో దట్స్ హౌ ఎవ్రీథింగ్ చేంజ్డ్ ఆఫ్టర్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఏమైంది అంటే క్లాస్ లో ఒక్కలే ఇద్దరు అమ్మాయిలు మిగతా అంత అబ్బాయిలు స్టార్ట్ అయిపోయారు దెన్ ఐమ్ లైక్ ఐ కాల్ మై హస్బెండ్ ఐ థింక్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ టు స్టెప్ ఇన్ అంత వీళ్ళే ఉన్నారు సో దెన్ నేను స్టార్ట్ చేసింది ఒక రీజన్ కి బట్ ఫైనల్లీ వీ ఎండెడ్ అప్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్ బేసిక్ గా ఓకే ఓకే కానీ నిజంగానే ఒక ఇంటిని రన్ చేయాలన్నా ఒక ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ని డీల్ చేయాలన్నా విమెన్కి నిజంగా ఒక మెయిల్ సపోర్ట్ అనేది అన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలంటారా సింగిల్గా డీల్ చేసే పరిస్థితి లేదు ఇక్కడ మీరు ఎలాంటి పరిస్థితులను చూసారు దిస్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ వెరీ యాంగ్రీ అబౌట్ అండి నిజం చెప్పాలి దో దో ఐ స్మైల్ అబౌట్ ఇట్ నేను అమ్మాయిల కోసం స్టార్ట్ చేసిన అబ్బాయిలు వస్తున్నారు అంటే నాకు అప్పుడు చాలా కోపం వచ్చేది ఏంటిది ఇంత ఘోరం ఏంటి అంటే ఒక ఆమె ఒక ఫైనాన్స్ డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా ఒక క్లాస్లో కూర్చోవాలన్నా కూడా హస్బెండ్ని తీసుకొస్తే తప్ప ఈమె హ్యాండిల్ చేయలేదా లైక్ షీ మేనేజర్స్ హర్ హౌస్ కదా ఒక అమ్మాయి పిల్లల్ని పెంచుతుంది ఎంత డిఫికల్ట్ ప్రెగ్నెన్సీస్ మేనేజ్ చేస్తుంది షీ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ హెల్త్ అత్తమామలు పేరెంట్స్ అన్నీ చేస్తుంది కానీ ఫైనాన్స్ని మాత్రం క్యాంట క్యాంట ఉమెన్ హ్యాండిల్ అంటే రియల్లీ ఆ సొసైటీలో ఎంత డీప్ సోషల్ కండిషనింగ్ అంటే ఒక అమ్మాయి ఫైనాన్స్ ముట్టుకోగానే భయపడిపోతుంది అమ్మో నాకు తెలీదు మా హస్బెండ్కే బాగా తెలుస్తుంది అనే స్టేజ్లో ఉంది సొసైటీ ఇప్పటికీ కూడా ఆర్ ఈ మేమన్నా చేస్తుంటే వీళ్ళు నమ్మరు దేల్ బీ లైక్ నువ్వు నువ్వు హ్యాండిల్ చేయలేవు యునో యూ కాన్ డూ ఇట్ రెండు సైడ్స్ ఫస్ట్ థింగ్ ద ఉమెన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఆమె మెంటల్ కండిషనింగే ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 వీక్ ఫైనాన్స్ నాకు సంబంధం లేదు మా హస్బెండే చూస్తాడు సెకండ్ థింగ్ నువ్వు మోసపోతావేమో నువ్వు డబ్బులు లూజ్ అవుతావేమో అని ఇటు సైడ్ నుంచి వీళ్ళ భయం అంటే నీకు ఇంట్లో వంట చేయడానికి న్యూట్రిషన్ చేయడానికి ఇల్లు నీట్గా పెట్టడానికి అన్నిటికీ ఆమె ఓకే కానీ ఫైనాన్స్కి మాత్రం యూ వాంట్ ట్రస్ట్ ద ఉమెన్ so that's a very sad state yeah. wherein um, so oka vidhanga cheppalante i'm very angry about it kani em cheyaleka sare veellanna vaste what i do is get your wife along and cheptan adu okade cheppagalustan nan right because i have seen will ostaru fees kadtaru they they drop out madam ma intlo vallu tittasnar madam ma vallu are viliki help cheddam ani chuste ide multa problem ra bhai ankunte but that's that's the way society is and and the deep rooted social conditioning mm. conformity mm. you know uh, where role conditioning untun chudandi ante anni prapanchamlo unne ani handle cheyagalutunnani dabbu matram cheyaleda but that is how the society is yeah true and actually ante pillalni penchadam pillalni kanadam leda poshana pottuka education illu cleaning pedda vaallu indaka man anukunnatte ఇవన్నీ ఒక విమెన్ని వీక్ చేస్తున్నాయా విమెన్ని వీకర్ సెక్షన్లో పెట్టేసారా అని డౌట్ వస్తుంది నాకు అంటే ఇవన్నీ చేసేస్తున్నారా ఇంకేం చేస్తారు లేని నాలుగు గోడల మంచి వీళ్ళు చేసేది అంటే బయట అడుగు పెట్టి వాళ్ళు ఏ పని చేయలేరు ఇప్పుడు మీది సపరేట్ సెక్టర్ నేను మీ సెక్టర్ పీపుల్ గురించి మాట్లాడలేదు మీ సెక్టర్ పీపుల్లో ఏంటంటే విమెన్ చాలా ఎంపవర్డ్ ఉంటారు వాళ్ళు పెళ్ళైనా పిల్లలు పుట్టినా వాళ్ళ హెల్త్ని వాళ్ళ వెల్త్ని వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ని ఎక్కడ మధ్యలో ఒక చిన్న బ్రేక్ అని తీసుకుంటారు మై అగైన్ దిల్ కమ్ బ్యాక్ విత్ డబుల్ స్ట్రాంగ్ డబుల్ స్ట్రెంగ్త్ కానీ ఫర్ ద కామన్ మెన్ జనరల్గా ఎలా అయిపోతుందంటే ఆ ఇద్దరు పిల్లలండి ఇంకా విమెన్ కూడా ఎలా అయిపోయారు ఒకసారి పెళ్ళయ్యి డెలివరీస్ అయిపోతే ఇంకా అయిపోయింది లైఫ్ ఇక వాళ్ళు ఎంత లావ్ అయిపోయినా ఎంత అన్హెల్దీ అయిపోయినా అసలు ఇంకేమి పట్టించుకున్నా ఇంకేమి ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టిసారండి అనే కండిషన్కి ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు అనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇప్పటికి అంటే అసలు ఈ ఈ టాపిక్ మీద నేను ఎంతో మందిని ఐ స్పీక్ టు ఉమెన్ ఐ ఐ టాక్ టు దెమ్ బట్ మనం మార్చలేమండి మీకు తెలుసా ఇట్ ఈస్ నాట్ సమ్మన్ ఎల్స్ డూయింగ్ దిస్ టు ఎ ఉమెన్ ఎవరో ఆమెకు అంటాం కాదు వీళ్ళే 
హాయే ముందులే నడిచిపోతుంది కదా ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకంటే ఫైనాన్స్ అనేది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇట్ ఈస్ ఓనర్షిప్ ఎవరైనా ఏమైనా అంటారేమో మనకి ఎందుకులే మనం ఇది ఇది ఇంతవరకు చూసుకుంటే చాలు ఆ భయం ఉంటుంది చూడండి అది ఎంత డీప్ రూటెడ్ గా పెట్టేశారంటే బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఇస్ ఫైనాన్స్ మనీ మన కంట్రోల్ లో ఉంటే ప్రతి ఒక్కటి మన కాళ్ళ దగ్గరికి వద్దన్నా వచ్చేస్తుంది ట్రూ అంత ఇంపార్టెంట్ దాన్ని వై డు వీ గివ్ అప్ అని నేను నేను ఒకటే చెప్తాను ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్ కి వాళ్ళకి ఏది ఏమైనా డోంట్ గివ్ అప్ ఆన్ యువర్ ఫైనాన్స్ ఓకే నువ్వు సంపాదించేదంతా నీకు ఇంట్లో పనులు పెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకో యు నో యూ నీడ్ సమ్ వన్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ చైల్డ్ ఎంప్లాయ్ అంతే తప్ప వాళ్ళ కోసం ఇఫ్ యూ గివ్ అప్ దాని తర్వాత మళ్ళీ రావాలి అంటే ఇంకా ఏడు చెరువులు నీళ్ళు తాగినా కూడా ఓవర్కమ్ అవ్వడానికి చాలా చాలా కష్టం సో అసలు బ్రేక్ తీసుకోవద్దు చాలా మందికి ఇబ్బంది ఏంటి సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉమెన్ ఏంటి సపోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది వాళ్ళ పేరెంట్స్ నుంచో ఇన్ లాస్ నుంచో హస్బెండ్ నుంచో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ట్రూ నిజం చెప్పాలంటే అండి వీళ్ళు ఎవ్వరూ ఇది ఫుల్ఫిల్ చేయలేరు నో వన్ కెన్ ఫుల్ఫిల్ దిస్ ఫర్ అస్ ఆర్ ఇమీడియట్ ఫ్యామిలీకి మనం ఏమంటామంటే ఐ షుడ్ బి యూజింగ్ దిస్ వర్డ్ దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఇఫ్ వీ ఆర్ దేర్ స్లీవ్స్ వాళ్ళు హ్యాపీ అంటే బాండేజ్ అంటారు చూడండి పెళ్ళైపోయింది అంటే ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఒకళ్ళు నాని చేసుకుంటే చాలు నేను బయటికి వెళ్ళి అన్నీ చేసుకొచ్చేస్తాను చాలు అనే ఉద్దేశంలో మైండ్ సెట్లో ఉంటారు దాన్ని ఎవరండి మార్చేది వీళ్ళకి మంచిగా అన్ని టైం కమురుతా ఉంటే ఎవరికి హ్యాపీగా ఉండదు అవును హ్యాపీగా చెప్పించుకుంటారు కదా సో వై వుడ్ దే ఎంకరేజ్ నువ్వు స్టెప్ అవుట్ అవ్వు నువ్వు బయటకు వెళ్ళు నీ మనీ నువ్వు చూసుకో నీ మనీ నువ్వు చూసుకో అని ఎప్పుడు చెప్తారంటే వ్యంగ్యంగానో కోపంగానో చిరాగ్గానో ఛాలెంజ్ చేయడానికో చెప్తారు అంతే తప్ప జెన్యున్ గా ఎవరైనా ఒక అమ్మాయిని లేదు యు బీ ఫైనాన్షియల్లీ స్ట్రాంగ్ నువ్వు మనీ అర్న్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ నీ మనీ మేనేజ్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అని ఎవరైనా చెప్తారా ఏం అవసరం లేదు మీ పిల్లల్ని నువ్వు చూసుకో ఇంట్లో ఉండు అన్ని టైంకి చూసుకో అంటే అబ్బా ఎంత గ్రేట్ ఈ అమ్మాయి అంటే ఉల్లు ఒక ఉమెన్ అనే అన్ని అంటే పిచ్చి దాని కింద లేకపోతే తెలియని దాని కింద చేసేసి ఆమె తీసుకెళ్ళి నెత్త మీద పెట్టుకుంటారు what are you doing eppudu when will you open your eyes hmm. when will a woman open your eyes her eyes and nijanga ekkada enduku naak telisina families lone rendu delivery lo ayipoyin tarata amma em cheyaledu em chekina bajja enta serious ayindi inta laavu ga alage untadu enduku ilaaga edana excess start cheyi leda oka belt vey at least eppudu anta chaala update vache koncham bajja lopalku veltundi యాప్స్ ఇంట్లో చేయొచ్చు లేదా మీ మీ ఆయన అడిగితే నువ్వు జిమ్కి వెళ్ళొచ్చు ఇప్పుడు మా మిలియన్ మామ్స్ లో అండి కంప్లీట్ జీరో టు కంప్లీట్ యాప్ ఫిట్నెస్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇస్తాను నేను ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అవైలబుల్ స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ ఉంది ఎవ్రీ స్టెప్ ఇస్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ గివెన్ ఏం అవసరం లేదు ఒక మ్యాట్ ఉంటే ఆల్ దట్ దే నీడ్ టు డూ ఇస్ మిలియన్ మామ్స్ వెబ్సైట్ లో లాగిన్ అయ్యి ట్వంటీ వన్ డేస్ ఛాలెంజ్ అనేది బేసిక్ ఛాలెంజ్ అది స్టార్ట్ చేశాక హండ్రెడ్ డేస్ ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో చేసుకుంటే you will see a complete transformation and daniki double kuda avasaram ledhu we don't need any excuses at all everana woman ki cheyali unte free of cost they can do it at their home on a mat and it's a completely scientific process ante every step completely injury free everana chese vidhanamlo easy vidhanamlo tayar chesam aina kuda entha mandi chestaru vaalla kosam vaallu time pettukoru assalu at least per day lo oka 1 hour 1 hour time undada vaallu 20 minutes and ha 20 minutes kuda ivaru they they don't ante vaaru give up ayyaru adhe adhe they have given up on themselves they feel they are born to take care of their kids to take care of their husband to serve the family vaala health manchiga unte kada veellandani inke enta baa chusukochu exactly what i'm trying to tell us as a woman mm. like even i take care of my family nenu mm. just because i'm financially uh, good or just because i'm physically healthy that doesn't mean nan andani gaal loke em odle lev kada true true i'm much more energetic i play so much with my kids me mandiram kalpe enni treks chestam undi you know your relationships will be great mm. you know and when you're financially strong your kids will respect you true it comes from an empowered space vale manam takku chesi maatladru you know they treat me like a queen because they know their mom is strong and powerful exactly right so that respect is at a different level you oh. don't have to give up everything just because you want to be a good mom mm. <laughs> <laughs> true yeah, true can ee rojullo aithe most of the people ante 60 to 70% డిగ్రీ అయిపోగాను నువ్వు పీజీ అయిపోగాను లేదా ఇంటర్ అయిపోయాను వెంటనే పెళ్లి చేసుకుని అంటే దెర్ ఆర్ సో మెనీ మనం సెగ్రిగేట్ చేస్తే చాలా పర్సంటేజ్ వైజ్ మనం తీసుకుంటే మిడిల్ క్లాస్ లోవర్ మిడిల్ 
బ్యాక్వర్డ్ ఇలా మనం ఫినాన్షియలీ బ్యాక్వర్డ్ ఇలా చాలా తీసుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద విమెన్ చాలా చిన్న ఏజ్లో పెళ్ళిళ్ళు అయిపోవడం చిన్న ఏజ్లో డెలివరీస్ అయిపోవడం వన్స్ అయ్యాయంటే ఏదో చిన్న చిత్తక పనిచేసుకోవడం వాళ్ళకి ఒక మ్యాక్సిమం ఇల్లు ఇంటి పనులు పిల్లలు పెద్దవాళ్ళ పనులు తప్ప ఇక ఎందులోనూ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు మరి ఎందుకునో వాళ్ళలో మార్పు రావాలంటే మనం చెప్పినా కూడా వాళ్ళకి అంత ఇప్పుడు మీరు ఎంతో మందికి ఎడ్యుకేట్ చేసి ఉంటారు కదా ఏమన్నా కొంచెమన్నా మారారా ఎక్కడన్నా వాళ్ళకి వాళ్ళు మారాలనుకుంటే తప్ప మనం చెప్పి విని మారినోడైతే కదా ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ అండి లైక్ లిటరలీ నేను ఇంకా ఫిట్నెస్ అన్నా చేయగలిగానేమో కానీ ఫైనాన్స్ విధంలో వాట్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ డస్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఉండాలి యునో నేను ఏమైనా చేయాలి ఐ షుడ్ ఐ షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్ మా ఫ్యామిలీకి ఐ కెన్ బి అ సపోర్ట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్ ఇఫ్ ఐ ఆమ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇన్ ఫైనాన్సెస్ ఐ కెన్ హెల్ప్ మై హస్బెండ్ అట్లీస్ట్ ఆ ఆలోచనను ఉండాలి కదా వదిలే ఎందుకండి భయం అండి మనకి ఎందుకండి అనుకోండి ఏం చేస్తాము నథింగ్ కెన్ బి డన్ అండ్ ఎస్పెషలీ అండి ఆల్ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ విచ్ ఉమెన్ థింక్ ఇస్ పిల్లలు పుట్టారు అంటే ఇంటికి పిల్లల్ని వదిలేసి బయటకు వెళ్ళాలంటే భయం వాళ్ళకి జాబ్ చేయాలి అంటే బయట చేయాలి ఇంట్లోనూ చేయాలి ఎందుకు అనేది కూడా ఇంకొక ఆలోచన but we have stock markets anevi they are the biggest markets in the world mm. world's richest people are there on the stock markets okay. the most wealth is exchanged on the stock market on a daily basis yes. you become rich or poor in the yes. stock market kani yes. alanti powerful segment ni middle class educated people ki oka rakamaina bayam ni feed chestaru avunu it is like gambling in which is it gambling ani invest chesam ante aithe nashta potham ledante ippudu appude raavu enduku ochindamma risk enduku ochindi risk risk anangane ammo risk avdu avdu anukuntaru ala ani fd lo no post office scheme lo no itlo pedtaru andulo vache returns ayi entu ostundi cheppandi samasranki entu ostundi mana inflation entu undi ante manam andulo double save cheskunna ఎవ్రీ ఇయర్ వన్ పర్సెంట్ లెక్కనే మనం లూజ్ అవుతున్నట్టే బికాస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ దట్ సిక్స్ పాయింట్ టూ టు సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఇంకా తగ్గింది అవును ఎవ్రీ రిటర్న్స్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ యూఆర్ లూజింగ్ మనీ హూ సెట్ ఇట్ ఇస్ సేఫ్ అంటే ఐ యూ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్ మనం మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కూడా ఎట్లా అంటే స్లీవ్స్ని తయారు చేసింది ఒక బాండేజ్ని తయారు చేసింది ఎలా అంటారా ఓకే సొసైటీ పరంగా గ్రేట్ అంటే ఏంటి మంచి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ఒక మంచి జాబ్లో రెగ్యులర్గా ఇన్కమ్ వచ్చే జాబ్లో వెళ్ళి ఈఎంఐలు తీసుకుని ఇల్లు కొనేసాయండి ఆ ఇల్లు కట్టడానికి ఇరవై ముప్పై పిల్లలు పిల్లల కోసం మా పిల్లల కోసం ఒక ఇల్లు కట్టండి మాదే ఉంది అంటే ఒక ఇల్లు ఒక ఇల్లు మీరు ఎట్టి పరిసలు ఒక ఇల్లు నుంచి బయటపడ్డారనుకోండి ఒక ఇల్లు సంపాదించారనుకోండి సెకండ్ ఇల్లు పిల్లలకి సంపాదించి పెట్టాలి అంటే ఇల్లు మాత్రం ఈఎంఐ లైఫ్ లాంగ్ కట్టాలి ఆ ఈఎంఐలు కట్టడానికి జాబ్ వదలడానికి వీలు లేదు ఓవర్ నో ట్రూ అయిపోయింది లైఫ్ అయిపోయింది అయిపోయింది కదా సి మోడర్న్ డే స్లేవరీ అంటారు చూడండి ఇట్ ఈస్ పేయింగ్ ఈఎంఐస్ బికాస్ వాట్ ఈస్ ద సొసైటీ యాక్సెప్టబుల్ నామ్స్ మంచి జాబ్ మంచి ఇల్లు మంచి కారు ఈ అన్ని రావాలంటే నీ జాబ్ ఉండాలి ఇట్ ఈస్ లైక్ అ విషియస్ సైకిల్ యూ ఫర్ ఎవర్ స్టక్ ఇన్ దట్ సైకిల్ హౌ కెన్ యూ గెట్ అవుట్ హౌ విల్ అ ఉమెన్ ఫిట్ ఇన్ టు దిస్ బిల్ ఒక ఉమెన్ ఎట్లా ఫిట్ అవుతుంది అండి అంటే ప్రెగ్నెంట్ అయినా కూడా ఆఫీస్కి వెళ్ళాలా పిల్లల్ని వదిలేసి ఆఫీస్కి వెళ్ళాలా ఫైనాన్స్ అంటే ఏంటి వీళ్ళు జాబ్కి వెళ్ళి చేస్తే తప్ప ఇంకో విధంగా ఫ్రీడమ్ లేదు అనేదే కదా అవును కదా సో హూ హౌ మెనీ ఉమెన్ వుడ్ వాంట్ టు స్టెప్ అప్ ఇప్పుడు సపోజ్ హస్బెండ్ తీసుకొచ్చిన అమౌంట్ని నేను జాగ్రత్తగా అన్ని మేనేజ్ చేసి ఇగో నేను మీరు తీసుకొచ్చిన దాంట్లో ఇంత సేవింగ్ నేను చేస్తాను అని అంటే హస్బెండ్ ఒప్పుకునే పరిస్థితులు ఉన్నాయో ఇతను ఏమి ఈ అమ్మాయి ఏమీ సంపాదించకుండా ఈ అమ్మాయి ఏమి సంపాదించకుండా ఈమెకి ఏమో డెసిషన్ తీసుకోదు ఛాన్స్ లేదు అసలు హస్బెండ్ చెప్పాలి నువ్వు మేనేజ్ చేయాలంటే ఆమెకి చిరాకు ఉన్నా ఆమెకి సంబంధం లేకపోయినా ఏమున్నా కూడా నువ్వు చేయాలి నువ్వు చేయట్లేదు నువ్వు చేయట్లేదు నువ్వు చేయట్లేదు అని పొడిచా పొడుస్తా ఉన్నాడు అనుకోండి తీసుకొచ్చి జబర్దస్తి తీసుకొచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు మేనేజ్ చేస్తాను వీళ్ళ నుంచి వీళ్ళు నో ఐ కెన్ డూ దిస్ నేను ఇది చేస్తాను ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అనేది కానీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పే ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ పాయింట్కి వస్తే ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అదేంటంటే కామన్ మెన్ సపోజ్ ఇప్పుడు పెద్ద హ్యూజ్ లెవెల్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాకుండా వాళ్ళు ఒకవేళ ఈ స్టాక్స్లో ఇన్వె ఇన్వెస్ట్ చేయాలి స్మాల్ పార్ట్లో అని అనుకుంటే మీరు ఏం అడ్వైస్ చేస్తారు అలాంటి వాళ్ళకి ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంజలి గారు దట్స్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటారా మీరు ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనగానే మన మైండ్లోకి వచ్చేది ఒక ల్యాండో
ఏ కంపెనీస్ పెరుగుతున్నాయి ఏ కంపెనీస్ తగ్గుతున్నాయో ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి అందులో మీరు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయగలరో ఇన్వెస్ట్ చేసి చూడండి అని అంటారు బట్ ద థింగ్ ఈజ్ ఇంతకు ముందు అసలు ఏ ప్రైజ్కి స్టార్ట్ అయింది ఎన్నేళ్ళు అయింది ఎంత గ్రోత్ ఎలా పెరుగుతోంది ఇప్పుడు తగ్గిందా ఆల్రెడీ హై పీక్ పీక్లో ఉందా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే తగ్గిపోతుందా ఈ అసెస్మెంట్ చేసుకోవడానికి మినిమం టైం పడుతుంది సో మీరు ఎలా ఎడ్యుకేట్ చేస్తారు ఇప్పుడు కామన్ మెన్కి అర్థమయ్యేలాగా మీరు చెప్పండి ప్లీజ్ యా సో సి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అండి స్టాక్ మార్కెట్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ సోర్స్ ఫర్ అ కామన్ మ్యాన్ ఓకే ఎందుకు అంటే మీకు ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ నుంచి యూ కెన్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఇండియాలో మనకి కంప్లీట్ లో కాస్ట్ బ్రోకరేజెస్ ఉన్నాయి అంటే మనకి ఒక రూపాయి కూడా ఛార్జ్ చేయరు మీరు ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకుని యూ బై అ స్టాక్ అండ్ యూ లీవ్ ఇట్ కొని అమ్మి కొని కొని అట్లాంటి పిచ్చి పనులు చేస్తే దట్ ఈస్ నాట్ కాల్డ్ ఎస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రైట్ రిస్క్ ఎప్పుడు అవుతుంది వెన్ యూ ట్రేడ్ ట్రేడ్ ఇంకి చాలా ప్రెసిషన్ అవసరం ఇన్ డే ఒక డే ఒక డే లో ఇంటర్ డే ట్రేడ్ చేసాం అనుకోండి దానికి ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రెసిషన్ అవసరం బట్ చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే నాకు డైలీ డబ్బులు కావాలి అని డైలీ డబ్బులు కావాలని అత్యస్తో దిగుతారు స్టాక్ మార్కెట్ లో దట్ ఈస్ వెన్ దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ యూ లూజింగ్ మనీ స్టాక్ మార్కెట్ ఈస్ నాట్ ఎ గెట్ రిచ్ క్విక్ స్కీమ్ ఓకే ఓకే అదే ఒక ఇల్లు కొన్నాం అనుకోండి మనం ఏం చేస్తాము మనం వెంటనే అమ్మేస్తామా అమ్మం కదా ఎన్ని రోజులు హోల్డ్ చేస్తాము కొన్ని ఇయర్స్ టుగెదర్ ఇయర్స్ టుగెదర్ ఒక ల్యాండ్ కొన్నారు అనుకోండి మనం ఏం చేస్తాము మనం ఏమన్నా సరే ఈ సంవత్సరం కొన్నాము నెక్స్ట్ ఇయర్ అమ్మేద్దాము ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇట్లా చేసేద్దాం అని అనుకుంటాము నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ఇస్తాం అని అనుకుంటాం మరి స్టాక్ మార్కెట్ ఏంటండి ఇవాళ పెట్టేసి ఇవాళ అమ్మేసి ఇవాళ ప్రాఫిట్ రావాలి లేకపోతే లాస్ అవుతుంది దట్ మైండ్ సెట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ రాంగ్ బికాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని అన్నారు కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఇట్ టేక్స్ టైం ఒక చెట్టు ఒక సీడ్ ఇవ్వాలి పుట్టంగానే దాని ఫ్రూట్స్ ఇవ్వాలి తింటామా తినడానికి మినిమం టైం మినిమం టైం పడుతుంది రైట్ సో ఐ ఐ టీచ్ అ వెరీ వెరీ సింపుల్ మెథడ్ అండి అంటే అసలు ఏమి తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఏం చెప్తానంటే ఎవరైనా స్టార్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ సేఫ్ మీరు గూగుల్ ఫైనాన్స్ అని ఉంటుంది గూగుల్ ఫైనాన్స్లో మీరు చూడాలనుకున్న కంపెనీని just put the name of the company in google finance and mm. you open it one day five day six months one year five year maximum period okay illa options vastay anamata okay okay and the maximum period ke press cheyandi ante a company start ayindi nunchi ippudu varaku unna data anta kanipistundi meeku oka chart form lo kanipistundi simple geethal laga kanipistundi okay first nunchi ippudu varaku five years time frame lo ఇఫ్ యూ సి కింద నుంచి పై వర్క్ ఇట్లా వెళ్ళింది అనుకోండి గ్రాఫ్ ఇలా వెళ్ళింది అనుకోండి దట్ మీన్స్ ఇట్స్ అప్ ట్రెండ్ దట్ మీన్స్ అది పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు కంపెనీ మంచి పైకి వెళ్తున్నట్టే కదా సో దట్ ఈస్ అ సేఫ్ కంపెనీ రైట్ దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఈజీ వే ఆఫ్ ఐడెంటిఫైన్ ట్రూ ఎలాగైతే మనకి డే అండ్ నైట్ ఉంటుందో అదే ఇన్ ద సేమ్ వే ఎంత మంచి కంపెనీ అన్న స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇట్ డజన్ జస్ట్ షూట్ అప్ లైక్ దిస్ ఇట్లా స్ట్రైట్ వెళ్ళదు ఇట్ గోస్ అప్ అండ్ ఇట్ కమ్స్ డౌన్ ఇట్ గోస్ అప్ అండ్ ఇట్ కమ్స్ డౌన్ దట్ ఈస్ అ నేచర్ ఆఫ్ ఎనీ కంపెనీ దట్ ఈస్ నేచర్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ ఓకే అంత మన లైఫ్ లో కూడా ఎప్పుడైనా మనం తమ్ అని పైకి వెళ్తామా వెళ్ళం కదా ఆల్ ఆఫ్ అస్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రతి ఒక్కరికి ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి మనం ఆ ఛాలెంజ్ వచ్చినప్పుడు గిరిబ్బ అయిపోతే ఏమవుతుంది వి డోంట్ గివ్ అప్ రైట్ వి వెయిట్ ఫర్ అ గుడ్ టైమ్ టు కమ్ బ్యాక్ సేమ్ విత్ స్టాక్స్ there will be a up there will be a down oka vela maximum period lo if it's a company which is going up consistently mm. then nothing to worry mm. okay you wait a down degra sell chestene loss avutundi exactly exactly kada yeah. so manam entry eppudiki wait cheyali every month stock market lo that you will have green days you will have red days red days red days are the days when the manam opening price kanna closing price yeah. takku unde that is called as a red day yes రెడ్ డే స్టార్ట్ అయ్యి ఒక రోజులో ఎండ్ అయిపోదు టూ త్రీ త్రీ డేస్ ఉంటుంది సో స్టార్ట్ అయిన ఫస్ట్ డే నుంచి విషయ స్టార్ట్ ట్రాకింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ గుడ్ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ లైక్ ఈ అప్ ట్రెండ్ దట్ ఈస్ అ మినిమం క్రైటీరియా అంటే కంప్లీట్లీ సేఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ కోసం చెప్తున్నాను సో యూ చూస్ ఎ కంపెనీ ఏ రోజు పెడితే ఆ రోజు చేయకూడదు ఎవ్రీ డే కొనడం అమ్మడం చేయకూడదు దీస్ ఆర్ ద ఈజియస్ట్ వేస్ టు లూజ్ మనీ యూ వెయిట్ పేషెంట్లీ మనం అలర్ట్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఈ ప్రైస్ దగ్గరికి వస్తే ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ అని సో ఆ ప్రైస్ ఎట్లా డిటర్మైన్ చేస్తాం లాస్ట్ మంత్ లో ఎంత ఎంత ఉంది సిక్స్ మంత్స్ లో లో ఎంత ఉంది దానికి క్లోజెస్ట్ ప్రైస్ వస్తే వీ ఎంటర్ ఓకే సో దెన్ ద
we have put knowledge lack padam knowledge lack padam absolutely lack of knowledge hmm. and the fear is so engulfing hmm. that nech call anna bhay nu nech konanta matram ni chethlo double over tiskel por kada you are not putting your money right Correct. you are just learning hmm. and right now manaki free apps kodu nenu chaala manam manam money pettakaledu virtual ga manam practice cheyachu okay. so just getting knowledge hmm. will not stop you the biggest problem is our schooling ninchina knowledge acquire cheyadaniki manam try cheyaledu i think three things are very very important in life and okati fitness okay fitness ki kavalante mana body gurinchi man artham chesukovali okay fitness lo uh, nutrition is very important yes the second thing is finance this is non negotiable manam kavalanna oddanna every second hmm. every second any coca cola lamudu avta untayandi prapancham mottamlo true there is exchange of money right yeah. now ee chittikese time lo there yeah. is this exchange of money which is happening yeah either we are the ones who are receiving money or we are the ones who are giving our money. money okay if you have the knowledge mm. you will be the person who will earn the money yes if you don't have the knowledge you will be the person who is giving away your money the third category of people are confused vallu edo telisindi yesaru malli konnitiki bhay padtaru majority of the people 80% of the people fall in the, into this confused category yeah so True. it's just the knowledge mana education lo మీరు స్కూల్లో ఉన్నా మీకు డిగ్రీ ఉన్నా ఏమున్నా లేకపోయినా ఫైనాన్స్ స్టాక్ మార్కెట్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజీగా గ్రాస్ప్ చేయొచ్చు ఓకే బికాస్ జస్ట్ జస్ట్ లైక్ న్యూట్రిషన్ జస్ట్ లైక్ ఫిట్నెస్ ఫైనాన్షియల్ ఫిట్నెస్ ఇస్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఈ మూడు కనుక ఉన్నాయి అనుకోండి యువర్ హెల్త్ ఇస్ దే విత్ యూ యువర్ వెల్త్ ఇస్ సేఫ్ విత్ యూ అండ్ యూ విల్ బి ప్రిపేర్ ఫర్ ఎమర్జెన్సీస్ ఇప్పుడు థర్డ్ వేవ్ రాదని ఏమైనా గ్యారంటీ ఉందామని ఏమీ లేదు ఏం లేదు సో దెర్ ఆర్ త్రీ ఫేజెస్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇది అండి వన్ ఇస్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ అంటే మన ఖర్చులకి సరిపడా మనం డబ్బులు సంపాదిస్తున్నామా లేదా అనేది ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ ఇస్ ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ ఈ స్టేజ్లో ఏంటంటే కనీసం ఒక సిక్స్ మంత్స్ మనకి ఏ జాబ్ లేకపోయినా ఏమున్నా కూడా మనం లైఫ్ ఇట్లానే స్మూత్గా కంటిన్యూ అవుతుందా లేదా దట్ ఈస్ ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ ద థర్డ్ స్టేజ్ ఇస్ ఫైనాన్షియల్ అబెండెన్స్ ఎస్ ఓకే ఈ మూడిట్లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఫైనాన్షియల్ ఎంపవర్మెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అంటే జాగ్రత్త పడటము డబ్బులు దాసుకోవడం కాదు smart way of looking at money understanding the way money functions yeah. this is like basic but manam a basic ni kuda ardham cheskom because it's neither there in a school education nor anyone has taught us in college even right now my fortune academy lo i have uh, students from uh, bankers from across india joining and <laughs> morgan stanley hdfc axis sbi mm. bandhan you name it mm. i have managers from across india joining in because they also don't understand mm. how do you handle the markets correct right correct so i feel that is a minimum skill that is a emantamo oka mandatory skill untundi kada that is a minimum required skill yes in order to get out of this rat race correct or that vicious cycle next lockdown ochina oka click of the button lo manam double sampadinchagalthama ante true tappadu kada possible nijam nijam ipudu mee degre meer edaithe financial services andisthunnaro andulo meer market ki sambandhinchi information kaani ekkada invest chesthe baaguntundi ani advice kaani ive emanna cheyadam jarugutu untunda so fortune academy main purpose ante entandi we want to make every individual their own fund manager okay ante వాళ్ళ ఫండ్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి వాళ్ళ ఇంట్లో ఎంత మనీ వస్తుంది ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఎంత సేవింగ్లోకి వెళ్తుంది ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్లోకి వెళ్తుంది అనేది ప్రతి ఇండివిజువల్ హ్యాస్ ద కెపాసిటీ టు డూ ఇట్ రైట్ సో మై హస్బెండ్ ఇస్ ఇన్ టు అసెట్ మేనేజ్మెంట్ సో హీ వాజ్ ఫుల్ ఆన్ ఇన్ టు ఫైనాన్సెస్ తన్ని తను పెళ్ళి చేసుకున్న తర్వాత ఐ వాజ్ ఐ ఆల్సో బికేమ్ లైక్ ఆల్ అదర్ ఉమెన్ ఆ పల్లె తను చూసుకుంటాను సి దట్స్ అర్ నేచర్ కదండి దట్స్ ద వే వీఆర్ కండిషన్ ఆ నేనే ముందు నేను క్లినిక్కి వెళ్ళి పేషెంట్స్ చూసుకుంటే నా పిల్లలు చూసుకుంటే సరిపోతుంది అనే స్టేజ్ నుంచి హీ వాజ్ మేనేజింగ్ ద ఫైనాన్స్ ఆ పల్లె తను చూసుకుంటే తను చూసుకుంటే తను ఏమైనా చెప్పినా నాకు వద్దు నాకు వద్దు అట్లా చెప్పేదా నేను సడన్ యూ స్టార్ట్ ఇట్ ఛాలెంజింగ్ మీ ఓకే ఏంటి మీది మనీ నువ్వు చూసుకో యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ యువర్ మనీ ఏంటి ప్రతిది నా మీద కొద్దిస్తాను అని ఐ ఎమ్ లైక్ నాకు నేను ఇవన్నీ చూసుకుంటున్నా కానీ నువ్వు ఇదొక్క చూసుకోలేదు లేదు నేను నువ్వు చూసుకో అంటే సరే నేను చూసుకుంటే ఏంటి పెద్ద ఇదేమైనా గొప్ప విషయమా ఒక కొంచెం ఫోకస్ చేస్తే నేను చేయగలుగుతాను అందులో ఏమంది ఎవరు రోల్ వాళ్ళకు ఉంది కాబట్టి చేస్తున్నాము యూనో బికాస్ వీఆర్ కన్ఫర్మ్ టు ఇట్ అండ్ నేను ఓకే ఐ విల్ పిక్ ఇట్ అప్ వాట్ ఈస్ అ బిగ
and i learned so for, as a doctor even i had that uh, setback even, as a woman even i had that setback that's why i understand women so well <laughs> so our stage ni chan like i can do it what's the big deal and utte edo finance manager adhe mana goppa vesham ani nechukunte evadaina cheyagalthadu ani cheppi i worked on it and today so, i'm able to do it on my own kani ammayiliki education vala kaalam ide vala nilabadagaliki avakasam oka ఇన్కమ్ సోర్స్ ఏదైనా ఉండి ఎడ్యుకేషన్ అయిన వెంటనే ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు వచ్చి ఇన్కమ్ని వాళ్ళు ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి ఎంత సేవింగ్ చేసుకోవాలి ఎంత ఖర్చు పెట్టగలగాలి ఎక్కడెక్కడ ఎంతెంత స్పెండ్ చేయాలి అనేది అప్పుడు అలవాటైతే కనుక సడన్గా పెళ్ళయిన తర్వాత లేకపోతే అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక సింగిల్ మదర్గా ఉండడం లాంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు దే కెన్ హ్యాండిల్ వెరీ ఈజీలీ అనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ అండి ఐ థింక్ ప్రతి ఫాదర్ మదర్ ఐ థింక్ వై ఫా వై ఓన్లీ ఫాదర్ ఒక మదర్ కూడా ఇఫ్ షీ కెన్ గైడ్ హర్ కిడ్స్ టు టేక్ చార్జ్ ఆఫ్ ఫైనాన్సెస్ అబ్బాయి అవసరం లేదు అమ్మాయి అవసరం లేదు వై ఎమ్ సేయింగ్ అమ్మాయి ఒకటే కాదు అని ఎందుకంటున్నానంటే పాపం మా అబ్బాయిలు కూడా వాళ్ళే వెళ్ళి కష్టపడుతున్నారు కదండి ఇట్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ కదా వాళ్ళ హెడ్ మీద కూడా ఇట్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఒక్కలే భరిస్తూ ఉంటారు కదా దట్ ఓన్లీ మెన్ షేర్ ఇలా అయింది లేకపోతే నేను వీళ్ళకి అప్పుకోరు వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా చెప్పుకోరు ద బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెస్ దట్ ఏ మ్యాన్ గోస్ త్రూ ఎస్ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ ఎందుకంటే ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంది కాబట్టి సో ఇమాజిన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఇద్దరు కలిపి చేస్తే ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది ద అండర్స్టాండింగ్ చేంజెస్ కదా దట్స్ వాట్ ఐ హవ్ అబ్జర్వ్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ అర్ స్టూడెంట్స్ మా దగ్గర జాయిన్ అయిన వాళ్ళంతా వాళ్ళ యు నో ఐ హవ్ మదర్స్ హూ హవ్ గివెన్ అప్ దర్ జాబ్ హూ వాంట్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దర్ కిడ్స్ బట్ దే ఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ స్మార్ట్ అన్ని ఉంది కూడా పిల్లలు చూసుకోవడానికి స్టాప్ అయినప్పుడు ఆ గిల్ట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా అరే నేను అన్ని వదిలేసాను నేను చేస్తే బాగుండు కదా అనే ఫీలింగ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ దే గెట్ స్టార్టెడ్ ఆన్ దిస్ అండ్ దెన్ దే సే చాలా ఇయర్స్ తర్వాత మా హస్బెండ్తో మళ్ళీ వీఆర్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ వీర్ ఏబుల్ టు టాక్ ఆన్ ద సేమ్ లెవెల్ లేకపోతే నాకు ఎప్పుడు గిల్ట్ అరే తను కష్టపడుతున్నాడు నేను ఇంట్లోనే ఉన్నాను నేను ఏం చేయలేకపోతున్నాను అనే ఫీలింగ్ ఉండేది నవ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యు నో వీఆర్ వాకింగ్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ సో దట్ బ్యాలెన్స్ నీడ్స్ టు బి క్రియేటెడ్ అండి అండ్ దట్ వుడ్ హ్యాపన్ వెన్ పేరెంట్స్ గైడ్ దర్ కిడ్స్ ఇన్ ద రైట్ వే పేరెంట్స్ షుడ్ నెవర్ సే మనీ ఇంపార్టెంట్ కాదు నువ్వు పిల్లల్ని చూసుకో అని చెప్పకూడదు దే హ్యావ్ టు సేవ్ మనీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నువ్వు అది చూసుకుంటూ మిగతా చేయగలితే చేయి ఇద్దరు ఇద్దరు బాధ్యత పిల్లల్ని పెంచడం ఇద్దరు బాధ్యత ఫైనాన్స్ కూడా ఇద్దరు బాధ్యత ఇద్దరు బాధ్యత ఇద్దరు బాధ్యత దే హ్యావ్ టు షేర్ అప్పుడు ఏదేమైనా మన చేతిలో ఏముందండి హూ థాట్ ప్రతి ఇంట్లో కరోనా వచ్చేస్తుంది అని అసలు ఎవరైనా ఊహించమ్మా మన కళ్ళ ముందే ఎంతో మంది అన్ని బాగున్న వాళ్ళే సడన్గా హౌ లైఫ్ హ్యాస్ చేంజ్ దిస్ పీపుల్ విల్ బి రెడీ అట్లీస్ట్ ఈ ప్రెషర్ ఉండదు ఉట్టి బాధ ఉంటుంది ఓకే ఎమోషనల్ ఆ వెల్త్ని ఎవరు తీర్చలేరు కానీ అట్లీస్ట్ గివ్ అప్ అయ్యే స్టేజ్లో ఉండరు కదా ఆగమ్య గౌరవమైన పరిస్థితిలో అయితే ఉండరు కదా ట్రూ ట్రూ సో ఫైనాన్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మిగతా అంతా కూడా ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా మనం గట్టిగా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతామండి కరెక్ట్ ఇప్పుడు చాలామంది ఇళ్లలో విమెన్ ప్రెగ్నెంట్తో ఉన్నప్పుడు చాలా కేర్ తీసుకుంటారు ఇది తినమ్మా తినమ్మా రెస్ట్ తీసుకో లేదా వాకింగ్ చేయని వన్స్ డెలివరీ అయిన తర్వాత పుట్టిన పిల్లల గురించి చూస్తారు తప్ప మదర్ గురించి ఎవరు పట్టించుకోరు ఈజ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ నేను ఎంత ఆశ్చర్యపోయానండి అరే వెరీ నైస్ పాయింట్ కదా నిజంగా మంచి పని చేశారు ఇది మదర్ వాజ్ ఇంపార్టెంట్ బేబీని చూసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారా ప్రతి ఒక్కరు ఫోకస్ చేస్తారు దర్ ఇస్ నాట్ చాయిస్ కదా బట్ ఆర్ యూ లుకింగ్ అట్ యువర్ ఉమెన్ హౌ మచ్ హాస్ షీ గివెన్ అప్ ఆమెకి నిద్ర ఉండదు టైంకి ఫుడ్ తినడానికి ఉండదు తన బాడీ ఐడెంటిటీ మారిపోయింది కదా ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ హౌ ఒక కంప్లీట్ షేప్ స్ట్రక్చర్ మెంటాలిటీ ఎమోషన్స్ అన్ని విధాలుగా టపట అంటే హౌ విల్ షీ అడాప్ట్ అండి జస్ట్ లైక్ దాట్ షీ నీడ్ సపోర్ట్ నో ఫర్ హర్ టు గెట్ బ్యాక్ ఆమె సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కానీ బాడీ కాన్ఫిడెన్స్ కానీ ఆమె మీద ఆమెకి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి కదా ఒకసారి గివ్ అప్ అవడం అయిపోతే ఫర్ ఎవర్ ఇట్స్ గాన్ ఇట్స్ యూ ఇట్స్ సో ఈజీ టు జస్ట్ గివ్ అప్ పల్లెల్లే పల్లెల్లే పల్లెల్ మీరు బెస్ట్ లో చూస్తే సెవెంటీ ఎయిటీ ఇయర్ ఓల్డ్స్ కూడా అండి మంచిగా దిల్ బి క్యారింగ్ దర్ ఓన్ సూట్ కేసెస్ వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసేసుకుంటా ఉంటారు దే నెవర్ థింక్ మా లైఫ్ అయిపోయింది అని అనుకోరు ఈవెన్ ఎయిటీ ఇయర్ ఓల్డ్ ఉమెన్ ఐ ఐ గో రెగ్యులర్లీ ఫర్ మై కాన్ఫరెన్సెస్ కదా ఎయిటీ ఇయర్ ఓల్డ్ లేడీ ఒక ఆమె వచ్చిందండి ఐఎమ్ లైక్
నా నా హెల్త్ నా చేతిలో ఉండాలి లేకపోతే నా బాడీ మంచిగా ఫిట్గా ఉండాలి ఎయిటీ ఇయర్స్కి కూడా హూ ఇస్ గివెన్ యూ ద పర్మిషన్ హూ ఇస్ టెలింగ్ యూ వీక్గా ఉండమని లేకపోతే ఏదైనా పర్లేదని ఎవరు చెప్తుందండి యూ షుడ్ బి ఫిట్ రైట్ ఇమాజిన్ యాజ్ ఎయిటీ ఇయర్ ఓల్డ్ వీ ఆర్ హ్యాపీలీ మూవింగ్ అరౌండ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మన మన వల్ని మన వల్ని మురి మన వల్ని మంచిగా చూసుకుంటూ ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది కదా లైఫ్ నిజం కానీ అదే అంటున్నాను ఇప్పుడు ఫ్యామిలీస్లో సొసైటీలో చాలా మార్పు రావాలండి జనాల్లో ఎస్పెషలీ అమ్మాయిని చూసే విధానం కానీ అమ్మాయిలు కూడా వాళ్ళని వాళ్ళని చూసుకునే విధానంలో కానీ ఎప్పుడవుతుందా అనిపిస్తుంది మనం చెప్పిన వాళ్ళకి అర్థం కాని పరిస్థితులు ఇప్పుడు అవును బట్ యా మీరు చెప్పే చాలా కరెక్టే కానీ వాళ్ళలో వాళ్ళకి అనిపించేంత వరకు మనం ఇవ్వని మార్చినాయి ఇదైతే నాకు చాలా బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది ఎందుకంటే మనము కింద మీద పడిపోయి ఎవరికైనా ఏమైనా చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి అదంతా వచ్చి మన మొహమ్మద్ తాగొలుతుంది బికాస్ వాళ్ళు దేనికి ఓనర్షిప్ తీసుకోరు బట్ ఇఫ్ ఎనీ ఉమెన్ వాంట్స్ టు చేంజ్ కమ్ టు మిలియన్ మామ్స్ బికాస్ ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ రైట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫిట్నెస్ టు ఫైనాన్సెస్ యూ విల్ హ్యావ్ కంప్లీట్ కంట్రోల్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే నాకు బికాస్ వీ హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫర్మ్ సో మెనీ లైఫ్స్ అండి లిటరలీ వాళ్ళ ఆలోచన విధానం నుంచి వాళ్ళ లైఫ్ని చూసే విధానం వరకు యూనో ద పర్స్పెక్టివ్ చేంజ్ అంటారు చూడండి దట్ ఈస్ అ గ్యారంటీడ్ థింగ్ ఓకే ఇలా ఆన్లైన్లోనే ఇప్పుడు కంప్లీట్లీ ఆన్లైన్ అండి బికాస్ మై ఎంటైర్ పర్పస్ వాజ్ నేను ఆమె పార్ట్నర్ ఇన్ అ న్యాచురల్ బర్తింగ్ సెంటర్ అవును సో శాంటంలో పార్ట్నర్గా ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీ వీక్ నాకు ఇదేను ఇయర్స్ నుంచి అలవాటు ఒక ట్వంటీ కపుల్స్ అట్లా వచ్చి కలుస్తారు ద రీజన్ ఐ డెడ్ మిలియన్ మామ్స్ ఇస్ ఒకసారి నా క్లాస్కి ఒక కపుల్ లేట్ వచ్చారనమాట ఫుల్లీ ప్రెగ్నెంట్ నైన్ థర్టీకి క్లాస్ ఉంటే టెన్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ అయింది నేను నార్మల్గా ఎవరైనా లేట్ వస్తే ఐఎమ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ టైమింగ్స్ అనమాట ఓకే సో ఐ వాజ్ లైక్ ఎందుకు మీరు ఎందుకు ఇట్లా లేట్ వచ్చారు అని బ్రేక్లో పిల్స్ అడిగితే మేడం పొద్దున్నే ఫోర్ థర్టీకి బయలుదేరాం మేడం బస్ లేట్ అయిపోయింది అన్నారు ఊరు నాయను ప్రెగ్నెంట్ అమ్మాయి పొద్దున్న ఫోర్ థర్టీకి బయలుదేరతాం ఏంట్రా నాయన అంటే ఆదిలాబాద్ నుంచి వచ్చారు షీ కేమ్ ఫ్రమ్ ఆదిలాబాద్ ఓ మై గాడ్ ఎందుకు అంటే మాకు ఇక్కడ అక్కడ ఎవరు లేరు మేడం అందరు సి సెక్షన్లో వెళ్ళి చేసేస్తున్నారు నార్మల్ బర్త్ ఎవరు చెప్పట్లేదు అని అంటే దెన్ ఐమ్ లైక్ ఓ ఐ వాజ్ మూడ్ ఒక ఆదిలాబాద్ నుంచి ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ ట్రావెల్ చేసి నా క్లాసుల కోసం రావడం ఏంటి ఇట్లా కుదరదు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రపంచంలో ఏ మూలు ఉన్నా కూడా దే షుడ్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు దిస్ ఎడ్యుకేషన్ ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రీలీ అవైలబుల్ దట్ వాజ్ మై బిగ్గెస్ట్ ఇంటెన్షన్ అన్న ప్లీజ్ ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఎవరైనా సరే ఒక అమ్మాయి లేదా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అనండి మ్యారీడ్ అనండి లేదా అన్మ్యారీడ్ ఏ స్టేజెస్లో ఒక అమ్మాయిని తీసుకున్నా సరే వాళ్ళు మీ క్లాస్ వినాలి అని అంటే ఏం చేయాలి ఒకసారి సో నాతో సహా వీ హ్యావ్ అ వెబ్సైట్ అండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ మిలియన్ మామ్స్ డాట్ ఇన్ ఓకే అందులో వెళ్ళి సైన్ అప్ చేస్తే గెట్ స్టార్టెడ్ అని కొడతారు కొట్టాలి సైన్ అప్ అయితే గెట్ స్టార్టెడ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి మీ మెయిల్ బాక్స్లో యూ విల్ గెట్ ఎ మెయిల్ ఫేస్బుక్ మెసెంజర్లో యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ఎ కోడ్ ఆ మెయిల్లో వచ్చిన కోడ్ని యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ఫేస్బుక్ మెసెంజర్ మీ ఫేస్బుక్ మెసెంజర్కి ఎవ్రీ డే ఒక వీడియో వస్తుంది ఫ్రమ్ మీ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ స్లోలీ అంటే అసలు ఏమి టచ్ లేని వాళ్ళు కూడా ఓకే అబ్సల్యూట్లీ జీరో నుంచి కూడా దే కెన్ గెట్ స్టార్టెడ్ విలేజెస్ నుంచి చాలా మంది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఎవర్ ఎవర్ కెనా బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో ఓకే సో ఎక్కడి నుంచి అన్నా ఇఫ్ దే వాంట్ గెట్ స్టార్టెడ్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ మిలియన్ మామ్స్ డాట్ ఇన్ అని కొడితే ఓకే ఫ్రీలీ దే యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఇన్ దర్ మెసెంజర్ ఓ ఓకే పర్ఫెక్ట్ అంటే ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు సి సెక్షన్ ఎక్కువ జరుగుతోంది అనడానికి డాక్టర్లు కొంత కారణమైతే పేషెంట్స్ కొంత కారణం చాలామంది వాళ్ళు న్యాచురల్ బర్త్కి ఇవ్వడానికి ఇష్టపడరు ఎందుకంటే ఆ పెయిన్ భరించలేక కొంత భయమండి ఇప్పుడు భయం ఎగ్జాక్ట్లీ అదే ఒక ఒకటి సింగిల్ వర్డ్లో చెప్పాలంటే భయం అనేది సింగిల్ వర్డ్ చాలామంది ఏంటంటే లేబర్ రూమ్కి వెళ్ళి అంతసేపు అలా ఉండాలి ఎవరో వచ్చి ఏదో చేసి పోతుంటారు సో ఇదంతా నాకు అవసరమా సింగిల్గా ఒక ఎనసిషా ఇస్తే తీసేస్తారు కదా అనేది బట్ నిజంగా నేను అప్పుడు కూడా నా అప్పుడు కూడా నేను చెప్తున్నాను నేను ఒకటన్న నేను ఆ పెయిన్స్ నేను భరించలేను నెంబర్ వన్ ఇంకోటి ఎంతో మంది డాక్టర్లు వచ్చి వెళ్ళిపోతుంటారు నేను అలా పడుకుని ఉండాలి నా వల్ల కాదు నాకు ఇంజ నాకు ఎనర్సిస్ ఇచ్చేసేయండి నాకు సిజేరియన్
ఏ పెయిన్ కిల్లర్ కానీ ఏమీ తీసుకోలేదు ఇప్పుడు చాలా వచ్చేసాయి కదా పెయిన్లెస్ బర్త్స్ అంటున్నారు చాలా రకాలు వచ్చేసాయి ఇప్పుడు బట్ ఎందుకు తీసుకోలేదు అంటే పెయిన్లెస్ బర్త్ అంటే అందులో ఎపిడ్యూరల్ ఇస్తున్నారు దే ఆర్ గివింగ్ అన్ అనస్థీషియా విచ్ విల్ నమ్ ద పర్సన్ ఎస్ ఎస్ ఫర్ మీ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ద బర్త్ ఇన్ ఇట్స్ ఫుల్నెస్ భయం లేదా మీకు అసలు మా నాకు ఇప్పుడు తలుచుకుంటేనే ఒక రకంగా ఉంది అసలు మై గాడ్ అంటే మన బర్త్ ఉమెన్ బాడీ ఎట్లా డిజైన్ చేశారంటే అండి వీ ఆర్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈవెన్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ ఏ మ్యాన్ ఎస్ మెంటలీ ఎమోషనలీ ఫిజికలీ కూడా చాలా మంది ఏమంటారు ఆ అమ్మాయి వీక్ వీక్ అంటారు చాలా తప్పు ఉమెన్ ఇస్ వెరీ 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 స్ట్రాంగ్ బికాస్ అండ్ లేబర్ పెయిన్ ఉమెన్ కాబట్టి భరించగలుగుతుంది రైట్ బట్ అంత పవర్ఫుల్ బీయింగ్ని ఒక భయంతో చిన్నప్పటి నుంచి మైండ్లో కింద పడితే ఏడిస్తే అరే ఇదే దీనికే ఏడుస్తున్నావు లేబర్లు ఏం చేస్తావు నువ్వు పిల్లలు కన్ ఎలా అంటావు అది చిన్నప్పటి నుంచి ఒక భయం ఒక బర్త్ అనేది ఒక భయంకరమైన నరకం కింద పిక్చరైజ్ చేశారు లేబర్లో ఉన్న బిగ్గెస్ట్ సీక్రెట్ అంటే డెలివరీ టైంలో ఉన్న బిగ్గెస్ట్ సీక్రెట్ పెయిన్ అనేది ఇలా పట్టేసుకుని ఒక పది గంటలు ఇరవై గంటలు వదలకుండా ఉండదు ఇట్ ఈస్ ఫిజియలాజికల్ ఫిజియలాజికల్ అంటే ఏంటి అంటే మజిల్ క్రాంప్ వస్తుంది వెళ్ళిపోతుంది థర్టీ సెకండ్స్ అండి ద మిజ్ మినిమం థర్టీ సెకండ్స్ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ ఈస్ అ లాంగెస్ట్ కాంట్రాక్షన్ అంటే ఒక గట్టిగా మనం చేతిని స్క్వీజ్ చేసాం అనుకోండి ఓ ముప్పై సెకండ్స్ మనం వరించినామా అంతే మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది అంత చిన్న విషయాన్ని ఎవరు చెప్పట్లేదు ఉమెన్కి ఎంతసేపు భయం భయం నొప్పి 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 ఇలా భయపెడుతున్నారే తప్ప అందులో ఏమి ఉండదు ఒక కాంట్రాక్షన్ టైం థర్టీ సెకండ్సే అదొకటి ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు కనుక ఉంటే వాళ్ళు ఉండడం ఎంత ప్లస్ మైనస్ పక్కన పెడితే వాళ్ళు ఎలా మనల్ని ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే మేము మూడేస్ రోజులు పెయిన్స్ పడ్డాం ఎప్పుడు మేము కాదనుకున్నామా లేదనుకున్నామా అర అర డజన్ మంది పిల్లల కన్నాం డజన్ మంది పిల్లల కన్నా అని చెప్తుంటారు అంటే అదంతా మన మైండ్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే అమ్మ బాబాయ్ మూడు రోజులు పెయిన్సా అలాగే ఉండాలా మూడు రోజులు అనేది అందులో ముప్పై సెకండ్లు కూడా ఉండదు అస్సలు కాంట్రాక్షన్ టైమ్ ఓకే ద అంటే మూడు రోజులు ఉన్నా అనుకోండి మూడు రోజులు మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్ థర్టీ సెకండ్స్ టు సిక్స్టీ సెకండ్స్ కూడా ఉండదు సిక్స్టీ సెకండ్స్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ ఫైనల్ ఒక ఫార్టీ మినిట్స్లో ఓన్లీ లాస్ట్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఆ స్టేజ్లో ఉంటుంది మిగతా టైం అంత ఉంటే ఇంతమంది పిల్లల్ని అంటారా అండి ఇప్పుడు కదా సి సెక్షన్ లో వచ్చింది లాస్ట్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి కదా ప్రపంచం పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఎట్లా ఇస్తున్నారు అండి హౌ ఆర్ దేబుల్ టు గివ్ బర్త్ వాళ్ళందరూ చేయగలిగింది ఏంటి మన మనలో బాడీ ఏంటి మారిపోయింది సడన్ గా ఏమైనా మారిపోయినా స్ట్రక్చర్ కానీ ఏమి ఏమి మారలేదు కదా నథింగ్ హాస్ చేంజ్ ఒకటే మేజర్ మార్పు మూమెంట్ తగ్గిపోయింది అంటే ఒక ఉమెన్ మూమెంట్ ఇంత ముందు ఇంటి పనులు వంట పనులు అన్నిటికీ చక్కగా కదిలి కదిలేవాళ్ళు ఇప్పుడు టంగ్ 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 అంటే ఒక రిమోట్ లో నొక్కితే అన్ని అయిపోతాయి అనమాట ఫోన్ లో నొక్కినా అన్ని అయిపోయే స్టేజ్ కి వచ్చింది అప్పుడు ఏమైందంటే బాడీలో మూమెంట్ తగ్గిపోయింది ఆ మూమెంట్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుందో అప్పుడు బాడీ కంట్రోల్ కూడా ఈ అమ్మాయికి షీ హర్ సెల్ఫ్ డజెంట్ హ్యావ్ దట్ కంట్రోల్ నేను స్ట్రాంగ్ అనే ఫీలింగ్ నుంచి ఏం కాదు నా నేను వీక్ నేను ఇది భరించలేను నేను చేయలేను అమ్మో నేను భరించలేను అని స్టేజ్ కి వచ్చేది ఇంత ముందు అట్లా ఉండేవాళ్ళ ఉమెన్ సచ్ అ పవర్ఫుల్ పర్సన్ ఇన్ ద హౌస్ కదా అని ట్రూ ట్రూ మా ఇంట్లో మా నాన్నమ్మ చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ మా అమ్మమ్మ ఒక పది మంది పిల్లలు మా అమ్మమ్మకి అందరికి ఇంత ఇంత వండి పెట్టేసేది ఇంత పెద్ద గిన్నెలు మోసి అంత ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉండేవాళ్ళు మేము ఇప్పుడు వాళ్ళని అమ్మమ్మ వీక్ అమ్మమ్మని ఏమనొచ్చా అంటే నోరెత్తే పట్టం తాగి యూ క్యాన్ మెస్ నో అదే మన అమ్మల్ని మనమే మనం లైట్ తీసేసుకుంటాము ఏముంది అని తీసేసుకుంటాము అది సేమ్ అమ్మమ్మ నాయనమ్మని ఎవరైనా అటెంప్ట్ చేస్తారా అసలు ఇంపాసిబుల్ అది ఎందుకు వేర్ డి దట్ స్ట్రెంగ్త్ కమ్ ఫ్రమ్ బికాస్ దే వర్ ఇన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ దర్ బాడీ and it is very easy and i am really telling you labor is very easy al easy ane vishayanni cheppadam manesi ammo rendu rojulu ammo moodu rojulu ani bayanni manam feel chesasthunnam but literally i was in 18 and plus hours of labor 18 oh. plus hours lo nijanga labor lo unna time anta maha aithe rendu gantalu hmm. because oka 30 second contraction vachi madhyalo 15 minutes gap unde varinchalema ani it's true we can bear it right but aa vishayam evaru cheptunnaru who is educating the woman cheppatledu kada evaru cheppatledu kada lack of education oh. what is the education that you are giving you putting fear ni bayal ni ni kind of bad experience ni ni chutupakala ni ani anni kurse emo sna me confidence isthunam manam are we giving her the confidence that she can do it
బట్ ఈజీగా అయ్యేదాన్ని కూడా మనము భయపడిపోయి ప్యానిక్లోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది ఆ మధ్యలోనే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కూడా ప్యానిక్ అయిపోతూ ఉంటాం బాడీలో ప్రతి ఒక్కటి బ్యూటిఫుల్ సైన్స్ అండి ఎస్పెషల్లీ ప్రెగ్నెన్సీ లేబర్ ఇస్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ నో ఐ గేవ్ బర్త్ ఇన్ లే ఇన్ వాటర్ ఐ రిమెంబర్ వెరీ వెల్ మై హస్బెండ్ వాజ్ విత్ మీ నొప్పి వచ్చిన ప్రతిసారి మా సెట్ చేసేవాళ్ళు ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ ఇన్ వాటర్ మంచిగా బ్రేక్ తీసుకుని మంచిగా రిలాక్స్ అయ్యేదాన్ని హీ గాట్ మీ బిర్యానీ హీ గాట్ మీ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఐ లవ్ టు ఇట్ ఈస్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు గివ్ బర్త్ మీ వారు ఉన్నారా పక్కన హీ వాజ్ విత్ మీ హీ వాజ్ హోల్డింగ్ మై హ్యాండ్ ఓకే దిప్పు అవట్లే దిప్పు అవట్లే హెల్పింగ్ నమ్ములు అక్కడే ఉంది కదా వాటి తల కనిపిస్తుంది నమ్ములు ఎంతసేపు పుష్ చేయి చాలు అని చెప్పా ఓకే కానీ నాకు ఈ పాయింట్ చెప్పండి బట్ చాలా మంది అనేది ఏంటంటే చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు డెలివరీ టైంలో హస్బెండ్ పక్కన ఉంటే ఫర్దర్ గా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక ఎఫెక్షన్ ఓకే ఇప్పుడు ఇంకెలా అవుతుందంటే ఇక్కడ బర్త్ చూసిన తర్వాత ఇక ఆ మనిషి మీద నిజంగా అది అక్కడ ఒక ఏమంటారు ఒక శృంగారం అండి ఒక సెక్షువల్ రిలేషన్ అండి అంత ఉండదు ఇక వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో కొన్ని రోజులు ఉండకపోతే మంచిది కదా అని అమ్మాయికి రెస్ట్ వస్తుంది లేకపోతే అది చూడకపోతే మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఏమంటాము సెకండ్ హాఫ్ హోమ్స్ స్ట్రే హ్యాపెన్ ఓన్లీ వెన్ ద ఉమెన్ ఇస్ ప్రెగ్నెంట్ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు యాజ్ ఆమె ఒక్కటే పిల్లల్ని కానీ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ గివింగ్ బర్త్ టుగెదర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ మై రిలేషన్షిప్ వెన్ టు ఎట్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ లెవెల్ అండి ద వే ఐ అండ్ మై హస్బెండ్ బాండెడ్ నో ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ టైమ్ బికాస్ he was there with me every step of the way he understood my pain he was there you know it was such a beautiful thing like really my relationship oka different level ke lind normal ga urke husband and wife aa mundu phase veru pillal puttin time nunchi it's a different yeah. level altogether and and adi ganka husband chudakapothe em chestadanni you are keeping a man mm. isolated from reality ame papamu kinna meeda padutundi nu teeskelipothu intiki teeskelipothu ammani you know what do parents do ammani separate ga teeskelipothu vidhi em chestadu intlo kuchuni inke me baadhyata ledhu varu ledhu he is fully sexually active kada will he sit kaamaga kuchuntadu evano kan kalustadu ani that's true rather you give the girl in with the husband he yes. will take care he understands what she is going through ame noppi anni telusu he he is also the cause of this right i think maname menni ilan situation dooram chesestunnamu dooram chestunnamu we are we are creating a barrier for them yeah i didn't go to my mother's house yeah na nen delivery avangane telsa meeku pregnant anagane putti di pampichestaru delivery avagane pampichestaru nen enedi endante enduku ilaaga ippudu evari valla ee pillalu evari kosame ee pillalu absolutely vaallu parents enduku bear cheyali idantha enduku bear cheyali ippudu ammayi kinduke kada ammayi puttagane ammayi chaduvuto ayipodu ammayi pellito ayipodu ammayi pregnant tho ayipodu ammayi delivery tho ayipodu dantho te kada ammayi kannaniki bhay padipothunnaru anduke so it's all over undali exactly i do accept yeah it's yeah, so nice to <laughs> <laughs> really i love this point asal nijanga bunte valiki concern perugutundi ayyo billu inta na kosame kada na na pillal kosame kada na family na wife nen chusukovali ani enta vastundi avunu na ma intlo aithe pradeep took care of everything and nijam cheppalante because i gave birth tane teeskunnadu he was the first person to hold my baby because yeah. he he was the one who pulled my baby out the kid landed in his hands so then kent attachment untundi ma pillalante pradeepki pancha pranalu aine sthanam chebichadu nene sthanam chebisthanu na first baat ani tane chebichadu because that bonding will stay it's such a beautiful thing and we are actually depriving men avunu manam avunu vallu anavasaranga neeku enduku idi ani manam pakkan pettestunnamo correct kada anipistundi correct kadu mottham oka womane ఆ ప్రేమ ఇంకా ఇంకెవరైనా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారా లైక్ కిడ్ కి మదర్ కి మధ్యలో ఉండే అన్కండిషనల్ లవ్ ఇట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లవ్ అకార్డింగ్ టు మీ లైక్ డివైన్ లవ్ ప్యూర్ లవ్ వై ఇస్ అన్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ అవును కదా బికాస్ వీ ఆర్ డిప్రైవింగ్ దెమ్ కరెక్ట్ సో అత్తగారు తల్లి అందరూ పక్కకి వెళ్ళండి ఫస్ట్ హస్బెండ్ లోపలికి రమ్మనండి అనే సిచ్యువేషన్ రావాలి హాస్పిటల్స్ లో రియలీ ఇది రావాలి నాకు అదే అనిపిస్తుంది సో మా ఐమ్ అ పార్ట్నర్ ఇన్ అ నాచురల్ బర్తింగ్ సెంటర్ శాంటమ్ అని విజయకృష్ణన్ అని షీఈస్ అ మిడ్ వైఫ్ ఫ్రమ్ యుఎస్ అండి అండ్ డాక్టర్ జయంతి రెడ్డి గారు ఉన్నారు కదా గానికాలజిస్ట్ జయంతి రెడ్డి గారు విజయకృష్ణన్ అండ్ ఐఆర్ పార్ట్నర్స్ సో ఐమ్ ద ఎడ్యుకేటర్ ఇక్కడ ఉంది హాస్పిటల్ కవరీ హిల్స్ లో ఉంది కవరీ హిల్స్ లో ఓకే సో వీ హ్యావ్ మీరు మీరు మా హాస్పిటల్ కి వస్తే ఇట్ డజంట్ లుక్ లైక్ ఒక టిపికల్ హాస్పిటల్ లుక్ ఉండదు ఇట్ ఈస్ లైక్ ఒక అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది పాతకాలంలో సో వీ మేడ్ ద రూమ్స్ ఆల్సో లుక్ లైక్ ఇంటికి వస్తే ఉన్న ఫీలింగ్ లో లైఫ్ క్రియేట్ చేస్తాం ఎవ్రీ రూమ్ హ్యాస్ అ వాటర్ టబ్ బికాస్ వాటర్ ఇస్ ద బిగ్గెస్
True. You know, yeah. uh, pain they absorb just and because it's a contraction, kada. Yes. Adi water lo unte it feels very very light. It feels very calming. Yeah. It feels very soothing. Manam, ipran alspe ochi aim just samu snanam vernil snanam just samu ancha relax hotam kada. So we have created that ambience. So uh, Jayanti ma'am, she takes care of all C sections. Yes, senior most, you can call it. Yeah. I know her very well. So if it is a serious, I think madam monnaru. Okay. Most of the cases, uh, Vijay Krishnan, she is a midwife. Okay. So it's a completely midwifery band model, and madam. Manna typical manna pa manna pedda letla chesa wala. We created that ambience. Okay. So that's, that's how nice. mothers are giving birth. Okay. Enna line nandi for start chesi? More than ten years, Andi. Is it? Yeah. Any deliveries are you going to work on? I mean, I think. Uh, it will be in few thousands okay nice kada re we also won the award oh, thanks to vijay krishnan mm. uh, world's uh, record in the whole world she won an award for maintaining the birth as it is even in this generation <laughs> super super okay yeah. that's really nice actually so good to hear that yeah i i'm, I'm actually blessed it. because uh. in the powerful woman majla unte you mm. know the way you think the way you Look at future. Everything changes, right? Mm. That's why women should be surrounded by powerful women. True. Because then we we wake up to our own power. Lejo, lejo. Na ko mahila lander ke or gatti ka chappan lande nante. Reno dilil dilai poye. Like pato kalu pote saru. Intalave pe ni jalata galli. Mom, for example, you and me. ఎంతో మంది ఉన్నారు బయట నిజంగా ఏ సబ్ కో ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ హెల్త్ కండిషన్స్ ఉంటే ఇప్పుడు థైరాయిడ్ ఉంది కొంతమంది సన్నగా అయిపోతారు కొంతమంది లావుగా అయిపోతారు అలా కాదు హెల్త్ ఇష్యూస్ లేకుండా హెల్త్ ఇష్యూస్ కూడా ఉన్న ఇప్పుడు పీక్ లెవెల్లో మనం టెన్షన్ పడిపోయి అన్నెసరీ ప్యానిక్ అయిపోయి మన హెల్త్ని డిస్టర్బ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ నా మైండ్లో ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నాయి వన్ ఈస్ అవర్ హెల్త్ ఫుడ్ అండ్ ఫినాన్స్ ఎస్ ఈ మూడు నిజంగా ప్రతి విమన్ పట్టించుకోవాలి అది మ్యాండేటరీ అండి డోంట్ గివ్ అప్ ఆన్ దిస్ ఫర్ ఎనీథింగ్ మీ ఏది ఏదైనా ఈ మూడిట్లు మాత్రం వదిలిపెట్టచ్చు అండ్ ద బ్యూటీ ఇస్ వీటిలన్నిటి ఎక్కువ టైం పట్టదు మనకి ఎక్సర్సైజ్ ఎంతసేపు పడుతుంది ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ మహా అయితే ఓకే న్యూట్రిషన్ వంట ఎలాగో చేస్తాం ఆ వంటని ఎలా వంట చేస్తే మన హెల్త్కి కారకం అవుతుందో అనేది మనం అనలైజ్ చేసుకోవాలి జస్ట్ వంట చేసేటప్పుడు ఫైనాన్స్ ఒక పది నిమిషాలు పడుతుంది పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల నుంచి పట్టదు అది ఎప్పుడో నెల నెల ఆఖరికో నెల బిగినింగ్కో డబ్బులు వచ్చినప్పుడు బడ్జెట్ వేసుకుంటానికి కాదు ఎవ్రీ డే యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ మన ఖర్చులు ఏమవుతున్నాయి ఏం చేస్తున్నాం ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్ అంటుంది కదా యూ హ్యావ్ టు బీ అవేర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ చాయిస్ అండ్ డోంట్ ఎక్స్క్లూడ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ మార్కెట్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం కనుక చాలా మనకి ఇంకా 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 నిజం చెప్పాలంటే ఇక్కడ కిట్టీలు అనేవి వేసుకుంటాం కదా అదే అదే అమౌంట్ని మీరు మార్కెట్లో పెట్టండి ఇట్ విల్ గివ్ యూ మచ్ బెటర్ రిటర్న్ రైట్ అట్లీస్ట్ మన కొంతమంది అయినా కిటీ అనే వేస్తారు కదా దట్ ఇస్ లీజ్ దట్ ఎవ్రీ వన్ డస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ సిప్స్ అంతవరకు వెళ్ళకపోయినా కనీసం కిటీ అనే చేస్తారు కదా అదే మనీని మీరు అర్థం చేసుకోండి మీరు సేమ్ ఈ మనీ మీరు కిటీలో పెట్టిన మనీని మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి ఓకే ఈ మనీ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఈ మనీని ఎట్లా పెంచవచ్చు ఆ ఆలోచన ఉండాలి ఆ ఆలోచన లేకపోతే ఎవరేం మార్చలేరు ఈవెన్ సిప్ కూడా బాగానే వర్క్ చేస్తుంది సిప్ కూడా బెటర్ ఐ యామ్ సేయింగ్ ఈ మంత్ నేను 1000 రూపాయస్ వేసాం కెన్ యు బిలీవ్ ఇట్ యా 1000 రూపాయస్ వేస్తే వన్ ఇయర్ అయ్యేప్పటికి 12000 అయింది దన్ మీద వాడు కెనాట్ బిలీవ్ దిస్ 8000 రూపాయస్ యాడ్ చేసి నాకు 20000 రూపాయస్ ఇచ్చాడు సూపర్ యా అండి దట్స్ సో నైస్ దట్స్ నైస్ కదా అంటే మనం నెలకి 1000 రూపాయలు మన సాలీలో నుంచి జస్ట్ చెక్ చేద్దాం వేసాను నేను ఎప్పుడూ ట్రై చేయలేదు బ్యాంక్ వాళ్ళు కంటిన్యూస్ చేస్తున్నారు హెల్త్ చూద్దాం ఇది రాదని అనుకుని వేసాను వేస్తే ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ came like that actually absolutely, absolutely. so happy that is the it. power of financial markets and yeah. otherwise why do you think we'll under enduk invest chestaru world richest all under enduk pettaru double japan no. because you can become that is the fastest way to freedom i'm not saying it's a get rich quick scheme yeah. it is not spontaneous profits no correct ala ankuna ite market lo koste it's the easiest way to lose money yes. evado kal cheating chestadu nu intivu nen nik intu istanu ante aa yenta nen enduk cheskovali ani inkoka cheetlo pettaru ankonni matash కరెక్ట్ మీది మీరు మేనేజ్ చేసుకుంటే ఎస్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ బి సక్సెస్ఫుల్ ట్రూ ట్రూ నిజమే ఇది కూడా చాలా ఉంది ఎందుకంటే మిడిల్ మ్యాన్ నమ్మి మేము ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసేస్తాం మీరు మాకు ఇవ్వండి మన డబ్బులు మన చేతిలోంచి బయట పెళ్ళకూడదు ఎట్టి పర్సులు దట్ ఈస్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి చాలా భయంకరంగా మోసం చేశారు నన్ను కూడా బికాస్ నేనేం చేసేదాన్ని నేను డాక్టరా ఇవన్నీ ఏం చూసుకుంటాము లేకపోతే నేను చాలా బిజీ నాకు అసలు టైమ్ ఆఫ్ ద టైమ్ మనం చాలా మోసిపోయాను ఐ లాస్ట్ మనీ ఒక ముంబై బేస్ బ్రోకరేజ్ హౌస్ ఐ లాస్ట్ మనీ బిగ్ టైమ్ అప్పుడే కలదేసాను అనమాట ఓ మై గాడ్ ఏంటిది నేను ఇంత కష్టపడి ఇన్
ఇది నేను ఘోరం ఇట్లా అయితే కుదరదు నేను ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఛార్జ్ ఆఫ్ మై ఫైనాన్సెస్ అని యూనో సో ఎవరిని నమ్మి మీ డబ్బులు ఇంకొకరి చేతిలో పెట్టద్దు ఎట్టి పరిస్థితిలో పెట్టద్దు ఓకే నేర్చుకోండి ఫస్ట్ నేర్చుకోండి ఐ విల్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ కి మీకు మీరే జంప్ చేసేసి మీకు మీరే చేస్తే యూ లూజ్ మనీ టు ద మార్కెట్ ఐదర్ మార్కెట్ విల్ టేక్ మనీ ఆర్ గివ్ మనీ టు ఎ మెంటర్ ఇప్పుడు మనం డాక్టర్ అవ్వాలంటే నేను ఒక నైన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ చదవనండి ఒక ఇంజనీర్ కనీసం ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ చదువుతారు కదా అలా ఏదో ఒక ప్రొఫెషన్ డిగ్రీ అన్నిట్లో మూడు నాలుగు సంవత్సరాలైనా చదువుతారు కదా స్టాక్ మార్కెట్ మాత్రం ఏం నాలెడ్జ్ లేకుండా దిగిపోయి డబ్బులు వచ్చేస్తే అనుకుంటే రావు సో ఇట్ టేక్స్ అట్లీస్ట్ టైం టూ టు త్రీ మంత్స్ కనుక మీరు స్పేర్ చేయగలిగితే అర్థం చేసుకుని If you enter, you can make money. Easy. Hey, I saw a video. There are many people who are in the house. I have been in 15 years, 18 years. When I was in TV9, I was in the house and I was in the house. I was in the house and I was in the house. I was in the house and I was in the house. I was in the house and I was in the house. I was in the house and I was in the house. I was in the house and I was in the house and I was in the house. చాలా ఎర్లీ కెరియర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎర్లీ మ్యారేజ్ ఎర్లీ కిడ్స్ అన్ని ఎర్లీగా అయితే నేను కూడా గుండె చేయించుకున్నాను రవి ప్రకాష్ గారు అప్పుడు ఏ గుండె నుంచి లీట్రా బుల్టి చేసే ఇలాగా బీబీసీ వాళ్ళు గుండెతో చేయరా ఏమైంది చేసేయాలి సో ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం మళ్ళీ నేను మిమ్మల్ని అలా గుండెతో చూడటం నేను కూడా అరే బల్లే చేశారే ఈవిడ నేను మళ్ళీ నన్ను నేను చూసుకున్నట్టుంది అప్పట్లో టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఫైవ్ లో యూట్యూబ్ లో అంత బుల్టన్స్ అవి పెట్టేవాళ్ళు అనిపించింది మీరు అప్పుడు గుండె చేయించుకున్నప్పుడు మీరు కానీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ శ్రేయోభిలాషులు ఎవరు ఇలా చేయొద్దు అని ఎవరు చెప్పలేదా అంటే నేను కూడా అందుకే చెప్పించుకున్నా మా బాబుకి కూడా సీరియస్ అయితే మొక్కు ఇస్తాను అని చెప్పి వెళ్ళాను అనమాట సో నిజం చెప్పాలంటే అప్పుడు నేను బిఎన్ఐ అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది బిజినెస్ నెట్వర్క్ ఇంటర్నేషనల్ హైదరాబాద్ లో సో ఆ ఆర్గనైజేషన్ కి ఐ వాస్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ అ ప్రెసిడెంట్ అనమాట సో ఎవ్రీ వీక్ టేబుల్ మీద వెళ్ళి కూర్చుంటే ఇక్కడ కూర్చుంటే వంద మంది ఇట్లా కూర్చుంటే లైక్ మా అత్త వాళ్ళు వెళ్తున్నాము అన్నారు సరే నాకు టైం దొరకదు కదా అత్తతో వెళ్ళిపోతే పని అయిపోతుంది అని చెప్పి సరే నేను వచ్చేస్తా అన్న వెళ్ళాక అక్కడ వాళ్ళ వాళ్ళ మనవాడికి వాళ్ళందరికీ గుళ్ళు చెప్పిస్తున్నారు అనమాట నేను ప్రదీప్ చెప్పిచేసుకుందాం అయిపోతుంది ప్రదీప్ అంటే ఇట్లా ఏదో నిజం చెప్పించుకున్నా చెప్పించేసుకున్నారు ఐ హ్యాడ్ లైక్ నా హెయిర్ తెలుసు కదా దాని ఉండేది ఐ హ్యాడ్ లైక్ లాంగ్ హెయిర్ ఎక్కువ ఆలోచించి కూడా కళ్ళు మూసుకుని వెళ్ళి వాడి ముందు కూర్చుంటే తర్వాత సంగతి తర్వాత చూసుకో అన్నారు అని వెళ్ళి కూర్చు కూర్చున్నారు ఓకే అండ్ ఐ కేమ్ అవుట్ అండ్ తర్వాత నుంచి యూనో ఇట్స్ లైక్ విగ్ పెట్టుకుందామా ఏం చేద్దాము మరి అంతమంది ఎవ్రీ వీక్ హ్యావ్ టు అడ్రస్ అంత హ్యూజ్ గ్యాదరింగ్ కదా దాని తర్వాత అదే టైంలో కిమ్ కి ఆసాకి హ్యాస్ కమ్ టు ఇండియా సో ఐ వాట్ ఎ కాల్ ఇండియా నుంచి ఫైనాన్షియలీ సక్సెస్ఫుల్ ఉమెన్ కావాలి దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ మోటివేషనల్ స్పీకర్ విల్ యూ బి ఆన్ స్టేజ్ అని బికాస్ ఒక రకం నాకు ఇంతకుముందు అంటే బ్లౌజ్ కొంచెం డీప్ ఉన్నా సరే జుట్టు ఉందిలే జుట్టుతో కవర్ చేసుకోవచ్చు ఏమున్నా కూడా జుట్టు ఉంటే కొన్ని కవర్ అయిపోతాయి కదా సో హెయిర్ ఇస్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ సడన్ గా గుడి చెప్పిచ్చేసరికి ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఎక్స్పోజ్ టోటల్ బికాస్ ఏమన్నా జుట్టు ముందుకు వేసేస్తాము ముందు కవర్ చేస్తాము ఏమన్నా ఉంటే కూడా జుట్టుతోనే సగం మేనేజ్ అయిపోతుంది సడన్ ఐ సాడ్ ఫీలింగ్ లైక్ ఎక్స్పోజ్ అంటారు దెన్ ఐమ్ లైక్ ఓ మై గాడ్ అంటే హెయిర్ వెనకాల కూడా ఇంత హైట్ అవుతుందమ్మా బట్ ఇట్ వాస్ వెరీ ఎంపవరింగ్ అండి బికాస్ ఐ వాజ్ జస్ట్ ఏమంటారు ఆల్ అవుట్ అన్ని అన్ని చోట్ల చోట్లకి వెళ్ళేసి వచ్చాను యాక్చువల్లీ మీ చాలా మంది మిమ్మల్ని ఎడ్యుకేట్ చేసే ప్రాసెస్లో ఎవరో కొంతమందిని ఎడ్యుకేట్ చేసి వాళ్ళు బాగా చక్కగా మార్కెట్లో మీరు చెప్పింది చెప్పినట్టుగా ఫాలో అయ్యి సక్సెస్ అయ్యి మీకు ఏదో గిఫ్ట్ ఇచ్చారంటే మీరు చెప్తారా ఒకసారి ప్లీజ్ సో ఒకరు కాదండి ఐఎమ్ రియల్లీ బ్లెస్డ్ ఉమెన్ ఉంటారు కదా నా మేల్ స్టూడెంట్స్ కన్నా వీళ్ళే చాలా సిన్సియర్గా ఉంటారు వాళ్ళకి భయం కూడా కదా జాగ్రత్తగా చేస్తారు అబ్బాయిలు అంటే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆ ముందే మేము చేసేయగలుగుతాం అని ఏదో ఎలా పడితే అలా చేస్తారు అమ్మాయిలు మాత్రం చాలా సిన్సియర్గా స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తారు సో ఐ హ్యాడ్ వన్ మదర్ హూ జాబ్ చేద్దామని ట్రై చేసింది అట్లా ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి షీ సఫరింగ్ సో సమ్ వన్ ఇంట్రడ్యూస్ హర్ టు మీ మేడం పవిత్ర దగ్గరికి వెళ్ళండి అని చెప్పి పంపిస్తే 
within one month she made fifty thousand. Course I had lopala she made a lot of money. Okay. Okay. So she gifted me this ring. <laughs> oh, that's nice, Kada. Kada, it's so nice. I I simply love this. I it wear this. It is Nakuda. <laughs> Advise me what I have to do. Come to Where Fortune Academy. <laughs> Where should I invest? Please and how to invest? Sure. Run. You come over to Fortune Academy. I'll teach you. It's Done. a step by step process, and I do mentoring. And mm. how are we different from others? And they, it's a training program. Kadu. Every day, mm. I'll give you tasks. You need to work on the task and get back to me. Me mm. correct ga all ojis nara leda. Me all ojis na vidhanam niinchi money worku. Every single thing will guide you and will shape you. So mm. that at the end of the three months, you will be on your own, completely independent. Great, Abba. Proud of you, man. <laughs> Very. Inko k point me to matle dalandi women ambition. ఏంటంటే వన్స్ పెళ్ళైపోయిన తర్వాత కొద్ది రోజులు ఉద్యోగం చేస్తారు కన్సీవ్ అయిన తర్వాత డెలివరీ అయిన తర్వాత టోటల్గా వాళ్ళ కెరియర్ని పక్కన పెట్టి పిల్లలు ఇల్లుకి పరిమితం అయిపోయేవాడు చాలామంది ఉన్నారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ పిల్లలు ఎప్పుడో స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ బ్రేక్ టైంలో ఏదో పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకుందాం లేకపోతే ఈ టైం లోపలనే వాళ్ళు పిల్లలు వచ్చినప్పుడు నేను వచ్చేయాలి అని కొన్ని బ్యారికేడ్స్ కొన్ని పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉద్యోగం చేసేవాళ్ళు కొంతమంది లేదు అసలు మొత్తానికి కెరియర్కి స్టాప్ పెట్టేసేవాళ్ళు కొంతమంది ఇలా రకరకాలు ఉన్నారు సో కానీ కెరియర్లో ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా కెరియర్ని కొద్దో గొప్ప డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది ఉండకుండా ఉండదు దాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి అని అన్న పాయింట్లో మీరు చాలా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు నేను అవన్నీ చూశాను యాక్చువల్గా చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఒక్క విమెన్ ఒక్కతే లేడీ ఒక్కతే ఉండి ఇటు పిల్లల్ని ఇంటి పని జాబ్ని అన్నీ చూసుకుంటూ ఇంత కష్టం అవసరమా వీళ్ళకి వీళ్ళకి ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ లేకపోతే మాత్రం కష్టం కదా అనిపించింది నాకు కదా అవును సో మీరు చెప్పే చాలా కరెక్ట్ పాయింట్ అండి ఇందాక కూడా నేను చెప్పాను కదా ఉమెన్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ సిస్టమ్ కోసం ఐదర్ అత్తనో అమ్మనో హస్బెండ్ నుంచో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది వాళ్ళు సపోర్ట్ చెయ్యరు ఎన్ని రోజులు చేస్తే తప్ప తప్పు అంటే అందరికి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయండి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేవి న్యాచురల్ హ్యూమన్ టెండెన్సీ కానీ వాళ్ళకి ఆ కెపాసిటీ ఉందా లేదా అనేది మనం చూసుకోవాలి అందరికీ ఉండదు మనం ఏమనుకుంటామంటే మా అమ్మ కాబట్టి చెయ్యాలి అనుకుంటాం వాళ్ళకి అంత కెపాసిటీ లేకపోతే వాళ్ళు చెయ్యలేరు వాళ్ళు చేయలేకపోతే మన లైఫ్ మనం గివప్ అయిపోతామా ఇట్ ఈస్ అవర్ చాయిస్ మన లైఫ్ ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి అనేది మన చేతిలోనే ఉంది యూ కెన్ నాట్ గివ్ దట్ పవర్ అవే ఐదర్ టు యువర్ హస్బెండ్ ఆర్ టు యువర్ మామ్ ఆర్ యువర్ మదర్ ఇన్ లా మనం ఎప్పుడైతే ఆ పవర్ వాళ్ళకి ఇస్తామో మనకి బాధ తప్పు ఇంకొకటి మిగలదు అవును వాళ్ళు రాలేదు వాళ్ళు చేయలేదు అందుకే ఇలా అయిపోయింది దాంట్లోనే బతికేస్తామా మనం ఈజ్ ఆర్ లైఫ్ మెన్ టు జస్ట్ స్టిక్ టు దాట్ అంటే కంప్లైంట్ చేసుకుంటా బ్లేమ్ చేసుకుంటా బతకాలా లేదు మన లైఫ్ మన చేతిలో ఉండాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు బి ఫైనాన్షియలీ ఇండిపెండెంట్ అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఓన్లీ వెన్ ఒక ఇన్కమ్ సోర్స్ ఉంటే మనకి ఆ ధైర్యం ఉంటుంది ఆ ఇన్కమ్ సోర్స్ మీరు వర్క్ చేయకపోయినా మీ హస్బెండ్ వర్క్ చేస్తున్నా యూ హ్యావ్ ద రైట్ టు హిస్ మనీ మనం అది మాట్లాడటానికే భయపడిపోతాం మనం ఇంట్లో పని చేయట్లేదు బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఈక్వల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఒక ఫ్యామిలీ ఫ్యా ఫైనాన్స్ ప్లాన్ చేసేటప్పుడు ఒక ప పోర్షన్ ఆఫ్ ద మనీ ఉమెన్కి ఇవ్వాలి ఒక పోర్షన్ ఆఫ్ ద మనీ మ్యాన్కి ఇవ్వాలి మిగతాది ఫ్యామిలీ నీడ్స్కి పెట్టాలి ఎస్ అలా ఇవ్వకపోతే వీళ్ళు ఇంత కష్టపడి ఇంత చేసి ఒకడు కంట్రోల్ ఉండదు కదా వీళ్ళ లైఫ్లో ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ వస్తే హౌ విల్ దే హ్యాండిల్ సో వెన్ ద ఉమెన్ బికమ్స్ ఇండిపెండెంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్రియేట్ యువర్ సపోర్ట్ స్టాఫ్ అంటే కంపల్సరీ మీకు వంట వండటానికో లేకపోతే పిల్లల్ని చూసుకుంటానికో ఎవరైనా మనిషి అవసరం అయితే నువ్వు సంపాదించే మొత్తం డబ్బులు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి వచ్చినా కూడా ఇవ్వు ఆ విషయం మనం చెప్పట్లేదు మనం ఏం చేస్తాము వాళ్ళు ఏం చూస్తారు అంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకో ఎవరు నువ్వే ఉండి చూడొచ్చు కదా అని నీ ఇంటలెక్ట్ నీ ఇంటెలిజెన్స్ నువ్వు కష్టపడి ఇన్ని సంవత్సరాలు చదివింది వాళ్ళు చేయలేరు కరెక్ట్ రైట్ సో ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ ఉన్న డబ్బులు మనం వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చిన సపోర్ట్ స్టాఫ్ని మనం క్రియేట్ చేసుకున్నా ఆ టూ త్రీ ఇయర్స్ అయ్యేసరికి పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అవుతారా మనం కూడా ప్రమోషన్ స్టేజ్కి వెళ్తామా ఎస్ ఫైనాన్షియల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది కదా కంటిన్యూస్ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఏముంటుంది దే గుడ్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ కదండి అలా కాకుండా వీళ్ళు ఇక్కడ బ్రేక్ పెట్టేసి బ్రేక్ తర్వాత వెళ్ళి రీజాయిన్ అయ్యి మళ్ళీ జూనియర్ స్టాఫ్ కింద జాయిన్ అయ్యి దీని బదులు యూ పే సమన్ అండ్ హ్యావ్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఎస్ నాతో పాటు ఒక ఎయిట్ టెన్ నేను ఆల్మోస్ట్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఐమ్ ప్రెగ్నెంట్ అప్పటి నుంచి నాతో పాటు ఐ హ్యావ్ సపోర్ట్ స్టాఫ్ మా హౌస్ కీపర్ కానీ మా వంట
అండ్ వాళ్ళు అందరు ఇల్లు కొనుక్కున్నారు వాళ్ళంతా ఒక ప్రాపర్టీస్ కొనుక్కున్నారు ఎవ్రీ ఇయర్ గోల్డ్ కి మనీ పెట్టుకుంటారు ఐ టెల్ దమ్ వాళ్ళకి వచ్చే శాలరీ ఎంత ఉంటుంది అందులోంచి ఒక టెన్ పర్సెంట్ పక్కన పెట్టు దాంతో బంగారం కొనుక్కో ఆ బంగారం అంతా కలిపి ఒక ప్లాట్ కొనుక్కో ఆ ప్లాట్ అప్రిషియేట్ అయితే ఇల్లు కట్టుకో ఆల్ ఆఫ్ దమ్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెంట్ మేమందరం ఆల్ ఆఫ్ అస్ వర్క్ not because we have to work we work because we love to work yeah we don't want to give up hey nannu kuda join chestunnaru nice kanna kale advice chese vaallu leru abba appudu so nenu first delivery ayin tarvata 3 years i have stopped totally stopped for my career peak lo undindi tv9 lo vaallu emunnarante delivery men leave ivalemu kotta channel lo annaru design chestan akada literally 3 years work chesi resign chesi malli after 3 years ఫస్ట్ నుంచి నేను మొదలు పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది నేను మూడేళ్ల క్రితం టీవీ నైన్లో చేశానండి ఈ మూడేళ్ళు బ్రేక్ తీసుకున్నాను అండి అనేప్పటికీ మళ్ళీ స్టార్టింగ్ సాలరీకి మళ్ళీ వచ్చాను అంతే కదండి అలా కాకుండా మీరు ఒక రెండు మూడు గంటలు అన్నా టీవీ నైన్ సార్ నేను వస్తాను నాకు ఒక త్రీ అవర్స్ వర్క్ చేస్తాను మీరు ఏమిచ్చినా చేస్తాను ఐ ఫినిష్ దిస్ వర్క్ ఐ డూ దిస్ టాస్క్ అని చెప్పి మీరు వదిలిపెట్టి మీరు కంటిన్యూ చేసి ఉంటే అవును మీకు ఆ బ్రేక్ వచ్చేది కాదు ఇంకో యునో యుల్ కీప్ గ్రోయింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ విషయం ఎవరు చెప్పరా అండి ఎవ్వరూ చెప్పలేదు నాకు ఏముంది బ్రేక్ తీసుకోవచ్చు అంటారు అరే బ్రేక్ తీసుకుంటే ఆమె ఏమైనా నార్మల్ కి వెళ్ళిపోతుందా ఇట్ వోన్ హ్యాపెన్ రైట్ వర్క్ పార్ట్ టైమ్ డోంట్ టేక్ ఏ బ్రేక్ అగైన్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ఫస్ట్ ఏజ్ యాక్చువల్లీ యా ద సేమ్ థింగ్ అండ్ దిస్ దిస్ సొసైటీ దిస్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ క్రియేటెడ్ బై ఏ మ్యాన్ దేర్ ఇస్ నో రోల్ ఆఫ్ అ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఇన్ ద కరెంట్ వర్క్ ఫోర్స్ అవును గవర్నమెంట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ లీవ్ ఇస్తా అని ఏమన్నా అవని మెజారిటీ ఆఫ్ ద వర్క్ ఫోర్స్ ఇస్ వర్కింగ్ ఇన్ స్మాల్ కంపెనీస్ అవన్నీ అప్లికబుల్ కావు గవర్నమెంట్ జాబ్ లో వర్క్ చేసేది ఒక చిన్న పర్సెంటేజ్ లేకపోతే కార్పొరేట్ జాబ్ లో పనిచేసే ఒక చిన్న పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ మీది మీరే చూసుకోవాలి మీకు గవర్నమెంట్ కానీ మీ మీ హస్బెండ్ కానీ మీ మదర్ కానీ మీ ఫాదర్ కానీ ఎవడు చూసుకోడు ఎవడు ఇది చెప్పడు కూడా అవును సో యూ క్రియేట్ యువర్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ అవును సపోర్ట్ సిస్టమ్ డజన్ మీన్ ఓన్లీ మేడ్స్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ చాలామంది అనుకుంటారు అరే మా వదిన అట్లా మా అక్క ఇట్లా వాళ్ళు కూడా ఎవరు అవసరం లేదు మనకి మన ఫ్యామిలీని చూస్ చేసుకునే కెపాసిటీ మన చేతిలోనే ఉంది ఫ్యామిలీ డజన్ మీన్ బ్లడ్ రిలేషన్ ఎస్ మీకోసం మీరు కాల్ చేయంగానే ఉన్న మనిషి మీ లైఫ్లో ఉన్నారంటే దాని మించి నా అదృష్టం ఇంకొకటి లేదు క్రియేట్ యువర్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ మేమంతా ఏం చేసేవాళ్ళం తెలుసా మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ప్రెగ్నెంట్ అయిన టైంలో డెలివరీకి వస్తే ఒక గూగుల్ షీట్ తయారు చేసుకుని ఇవాళ నేను ఈ వంట పంపిస్తా ఇవాళ నేను ఈ వంట పంపిస్తా ఇవాళ నేను ఈ వంట పంపిస్తా అని ఒక వన్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ఎవరు ఉన్నా లేకపోయినా వీస్ టు మేక్ షూర్ ఆమెకి ఏం ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకునే వాళ్ళు అలా ఐ నాకు మిలియన్ మామ్స్ పెట్టినప్పుడు కూడా నాకు అదే విష్ అనమాట ఎవరైనా మదర్ ప్రెగ్నెంట్ ఉంటే ఆమెకి ఏమైనా అవసరం ఉంటే ఒక మేమంతా ఉన్నాము అని అందరు మదర్స్ ఉన్నారనుకోండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది కదా నిజం కదా నిజం సో మొన్న కరోనా టైంలో కూడా మదర్స్ పెట్టేవాళ్ళు అనమాట నాకు కరోనా వచ్చేసింది మా బాబుని చూడట్లేదు అది చూడట్లేదు ఇట్లా ఫుల్ ఇట్లా పెట్టేది ఏమవుతుంది వీడియో కాల్ చేయి నువ్వు ఒకదా నువ్వు రూమ్ లో ఉంటే అరే బాబుకి బయట రూమ్ లోనే ఉన్నాడు కదా బాబుకి ఏం సిక్నెస్ రాలేదు కదా నీకు వచ్చింది వీడియో కాల్ చేయి వీడియో కాల్ బాబుకి అలవాట్లేదు అంటే అలవాట్ చేసుకో అవును కదా వెళ్ళి పట్టుకుంటావా దానికో అంటే ఒక వరి నుంచి చిన్న సింపుల్ టిప్స్ తో టక్కని బయటకు వచ్చేస్తారు అరే మేడం చాలా థ్యాంక్స్ మా బాబుతో ఎంతసేపు ఆడుకుని మా బాబుతో రోజు ఆడుకునే వాడిని ఆన్లైన్ ఆడుకో ఇప్పుడు యూనో ఇట్ ఈస్ ఆల్ దట్ ధైర్యం ఇవ్వాలండి నేనున్నాను నీకేం కాదు నువ్వు చేసుకోగలవు అని చెప్తే చాలు నిజం అట్ ద సేమ్ టైం సపోజ్ డెలివరీ అయిన తర్వాత లేడీ కనుక జాబ్ కెడితే టైంకి బ్రెస్ ఫీడింగ్ ఇవ్వకపోయినా లేడీకే బాధ వాళ్ళకి ఫుడ్ పెట్టకపోయినా వీళ్ళకే బాధ ఇంట్లో పని అమ్మాయి రాకపోయినా వీళ్ళకే బాధ హస్బెండ్ మాత్రం హ్యాపీగా జాబ్కి వెళ్ళేసి వస్తాడు ఆ ఇది అయిందా అది అయిందా కానీ ఎంతమంది నిజంగా మా వైఫ్కి నేను సపోర్ట్గా ఉన్నాను అని వాళ్ళకు వాళ్ళు క్వశ్చన్ వేసుకుంటారు నాకు అదే చాలా కోపం వస్తుంటుంది ఈ విషయంలో సొసైటీ అడగదు కదండి అడగదు కదా చెప్పదు కదా నీది బాధ్యత నువ్వు కూడా చూసుకోవాలి తనకి ఇట్లా ఉంది నువ్వు జాబ్ తక్కువ టైం చేయి యు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద కిడ్ అట్లా ప్రొవిజన్ ఉండాలి కదా ఇట్ విల్ హ్యాపన్ విత్ రైట్ కాన్వర్జేషన్స్ అండి ముందు ముందు విల్ గివ్ అప్ అయిపోయారు అనుకోండి ఎవడ ఏమి హెల్ప్ చేయదు యూ స్టాండ్ అప్ ఫర్ యువర్ రైట్ యూ టెల్ హిమ్ యూ డూ దిస్ ఐల్ డూ దిస్ నువ్వు చూసు
చెప్తే సే దే డోంట్ డూ వాళ్ళకి అంత తెలివి ఉంటే మన పరిస్థితి ఇట్లా ఉండేది కాదు వాళ్ళకి అంత తెలివి లేదు కాబట్టి నువ్వు చెప్పి చేయించుకోవాలి చెప్పి చేయించుకుంటే గొడవలు అవుతాయని ముందే ఊహించుకుని అన్ని అన్ని ఊహించేసుకుని అన్ని అనుకుంటే ఏమీ చేయలేము హ్యావ్ ఓపెన్ హానెస్ట్ కాన్వర్జేషన్స్ డివైడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ డోంట్ ట్రై టు బీ అ సూపర్ మామ్ ఆర్ అ సూపర్ హీరో ట్రైంగ్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ లూజింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రూ మనం ఎందుకంటే కరెక్ట్ చాలా విషయాలు ఇలాగైపోతుంది పని మారేలా దగ్గర గిన్నెలు వద్దాం వద్దాం బట్టలు మనం వెతికేద్దాం లేకపోతే చెప్పండి నువ్వు క్లీన్ చేయ వాళ్ళు అంత పర్ఫెక్ట్ గా క్లీన్ చేయాలని మన ఏమైనా ఉందా మనకి కావాల్సినట్టే వాళ్ళు చేయాలా చేయరు వాళ్ళు చేతి నైన్ వాళ్ళు చేస్తారు అప్రిషియేట్ వాళ్ళు ఎట్లా చేసినా అప్రిషియేట్ చేసి పనులు చేయించుకుంటా అందరి మీద బాధ్యత ఉండాలి ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ కిడ్ కూడా బాధ్యత తీసుకునే కెపాసిటీ ఉంటుందండి మనం ఇవ్వాలి ఎస్ మన కాన్వర్జేషన్ అర్థం అయ్యేలాగా మనం ఇంకొకరికి చెప్పగలగాలి మనం చెప్పకపోతే ఎవడు అర్థం చేసుకోడు సో వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పి మనకి కావాల్సినట్టు మనం మలుచుకోవడమే లైఫ్ అండి పర్ఫెక్ట్ ఈవేళ నా నా కళ్ళు తెరిపించడానికి ఒకసారి వాళ్ళ గురించి నేను చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను టు మీట్ యూ రియలీ టుడే ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు మీ మాటలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీ హస్బెండ్ సంపాదించినా కూడా నాకు సంబంధం లేదు అని అనుకోవద్దు బికాస్ ఆయన సంపాదిస్తున్నా మీరు సంపాదిస్తున్నా ఒకటే ఫైనాన్స్ అనేది ఎకనామీ ఈజ్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ డ్రైవర్ ఇన్ దిస్ హోల్ వరల్డ్ దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ రన్ బై మనీ ఇంత పవర్ఫుల్ టూల్ని మీరు కనుక ఇంకొకరి చేతిలో పెట్టేస్తే మీ అది మీ డాడీ అవ్వచ్చు మీ అన్నే కావచ్చు క్లోజ్ రిలేషనా తెలియని వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్టా కాదు యూ షుడ్ బి యువర్ ఓన్ మనీ మేనేజర్ దట్స్ అది ఒకటి సెట్ అయితే మిగతా ఆటోమేటిక్గా సెట్ అవుతాయండి ట్రూ పవర్ చేతిలో ఉంటే ఏముంటుంది హూడ్ వాంట్ గివ్ అప్ ఏ ఇంకొక పాయింట్ మర్చిపోయాను నేను మీరు ఇందాక భక్తి కూడా ఉంది నాకు అని ఒక మాట చెప్పాను సో నిజంగా అది మీకు ఎలా హెల్ప్ అయింది అంటే ఏం చెప్పి ఓ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే చాలా మంది ద జస్ట్ లీవ్ ఇట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ కదా ఫర్ మీ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఇన్ దిస్ హోల్ వరల్డ్ ఇస్ గాడ్ అండి నాకు ఏది వచ్చినా ఆయన ఉన్నాడు అనే నమ్మకంతోనే నేను ఏదన్నా చేస్తాను ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ చిన్నదా అని పెద్దదా అని ఐఎమ్ లైక్ అ డీప్లీ స్పిరిచువల్ పర్సన్ and i share everything with god i feel i am an backbone i nunnanta varaku evaru nanne em cheyaleru you know because god is such a powerful source naake kaadu ee prapancham mottaniki we have a god we have a very powerful force which has the capacity to hear you which has the power, capacity to support you and make things happen for you nenu em anukunna nenu cheyagalutunnanu ante all thanks to god that's so great really and all of us have that andi మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ గాడ్కి కూడా లేబుల్స్ పెట్టేసి ఆయన నాకు చేయట్లేదు ఇది చేయట్లేదు గాడ్తో కూడా చేయించుకోవాలి పని చేయించుకోవాలి అది ఎక్కడ అంటే వెన్ వీ టేక్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ అవర్ థాట్స్ వెన్ వీ టేక్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ సెల్ఫ్ ఆటోమేటిక్గా ప్రపంచం అంతా మనం ఏం చేసినా దానికి సపోర్ట్కి వచ్చేస్తుంది అబ్స్టికల్స్ ఉండవు అని కాదు అవి లేకపోతే మనం గ్రో అవ్వ అవ్వడానికి అవకాశమే ఉండదు ఎంత పెద్ద దెబ్బ వెళ్తే అంత బాగా గ్రో అవటం సచ్ గ్రేట్ గ్రేట్ పాయింట్ దట్ ఈస్ బికాస్ ఐ ఫీల్ ఆ బిగ్గెస్ట్ టీచర్స్ ఆర్ ఆర్ అన్ ఎనిమీస్ ద పీపుల్ హూ బ్యాక్ బైట్ ద పీపుల్ హూ బ్యాక్ స్టాబ్ వాళ్ళు లేకపోతే అసలు మనం గ్రో అవ్వడానికి అవకాశమే లేదు సో ఐ ఐఎమ్ రియలీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దోస్ పీపుల్ బికాస్ ఎవ్రీ టైమ్ దట్ హ్యాపెన్స్ అప్పుడే మనం దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తాం అంతే కదా ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తేనే కదా దేవుడిని నడుచుకుంటే అన్ని మంచిగా ఉంటే ఎందుకు సో ఐ థింక్ గాడ్ ఇస్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ లైఫ్ చేంజింగ్ అంటే అది ఎప్పుడు అంటే ఏం కాదు నేను చేయగలుగుతాను అని మనం ఎప్పుడైతే డిసైడ్ అవుతామో అప్పుడు ఎవరు నో చెప్పినా దాన్ని ఒప్పించగలిగే కెపాసిటీ ధైర్యం స్ట్రెంగ్త్ అన్ని కూడా దేవుడు ఇస్తాడు మీకేంటి ఎవరు పట్ల డిజైనర్ ఉన్నారా డిజైన్ చాలా రకరకాల ఎట్టైర్లో చూసాను నేను ఏ ప్లీజ్ చెప్పరా నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఐ లవ్ డ్రెస్సింగ్ అప్ యు నో ఐ లైక్ ఐ లైక్ లుకింగ్ బ్యూటిఫుల్ అఫ్కోర్స్ యు ఆర్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ సో ఫ్యాషన్ ఈజ్ అదర్ వన్ ఓకే ఫిట్నెస్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఫ్యాషన్ ఈ మూడు ఎఫ్ త్రీ ఓకే యు నో దెన్ థింగ్స్ ఆర్ ఇన్ మీరు మీరే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు Oh, that's great, really. Okay. Uh, me, rings are a specialty. I'm going to take a look at it. I'm going to take a look at it. Oh, that's it. 
ఓకే ఐ లైక్ డ్రెస్సింగ్ అప్ ఐ లైక్ ఐ లవ్ లైఫ్ అండి ఐ లవ్ లైఫ్ అంటే లైఫ్లో ఉన్న ప్రతి ఆస్పెక్ట్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఓకే నేను అనుకున్నా ఎవరో మీకు డిజైన్ రెండు ఉంటారు సో అందుకే ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్లో ఒక్కొక్కలా రెడీ అయ్యొచ్చు ఐ థాట్ దట్ మస్ట్ బీ సంథింగ్ వన్ పర్సన్ బిహైండ్ ఆఫ్ దిస్ అనుకున్నాను లేదు అయితే నేను కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు మెడికల్ కాలేజ్ డెంటల్ జాయిన్ అయ్యాను కదా డెంటల్లో ఉన్నప్పుడు అందరూ నువ్వు ఎందుకు డెంటల్ జాయిన్ అవ్వవు నువ్వు ఫ్యాషన్ డిజైనర్ అవ్వాల్సింది అని వాళ్ళు నా ఇప్పుడెవడు ఆపాడు ఐఎమ్ మై ఓన్ డిజైనర్ సో ఫ్యాషన్ ఇట్స్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ అగైన్ కదా ఎవ్రీ డే బట్టలు వేసుకోవాలి కదండి అది వేసుకునేది కొంచెం ఆలోచించుకుంటే మంచిగా అనిపిస్తుంది నిజం ఏ మర్చిపోయింది మిమ్మల్ని డెంటల్ ప్రాబ్లం గురించి ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి ఏంటంటే రీసెంట్గా వన్ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీలో ఒక పర్సన్ తను ఫార్టీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది కానీ కంటిన్యూస్ గమ్స్ బ్లీడ్ అవుతున్నాయని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది పెడితే టెస్ట్లు అన్నీ అయిపోయి అన్నీ నార్మల్ ఉన్నాయి ఏం లేదు అని డాక్టర్ చూసి ఇట్స్ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ అండి ఫార్టీ ఇయర్స్ వస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్కి ఇలా ఉంటుంది టేక్ ఇట్ లైట్ అండి అన్నాడు దాని బాధ ఏంటి గమ్స్ ప్లీడ్ అవుతూ ఉంటే మన ఆ స్మెల్ మనకే నచ్చదు సో ఒకళ్ళతో ఎలా మాట్లాడతాను నేను ఆఫీస్కి ఎలా వెళ్తాను అని అదేంటి నిజంగానే నలభై ఏళ్ళ అసలు అలా అనుకుంటే ఎంత డెబ్బై ఏళ్ళ వాళ్ళు ఎంత హెల్దీగా పళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు లేరు లేకపోతే ఆర్టిఫిషియల్ పళ్ళు పెట్టుకున్న వాళ్ళు లేరు ఇదేంటి అసలు ఎందుకు అలా చెప్పారు నాకు ఎప్పుడు అర్థం కాదు సో ఉమెన్ కండి స్పెసిఫికలీ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో అండ్ ఫార్టీ ఫార్టీ ప్లస్ దాటాక హార్మోనల్ చేంజెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా యూనో వెన్ మెన్ మెనోపోజ్ ఆల్సో ఇస్ గెటింగ్ క్లోజర్ గమ్స్ వీక్ అయ్యి బ్లీడింగ్ గమ్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ నార్మల్ అనమాట ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ హార్మోనల్ చేంజెస్ సో దాట్స్ ఫై ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలామంది ఏమనుకుంటారు ఎక్సర్సైజ్ అంటే లావ్ తగ్గడానికో లేకపోతే ఫిట్ ఉండటానికో అనుకుంటారు బట్ మన బాడీలో ఉన్న హార్మోన్స్ అన్ని యునో బ్యూటిఫుల్ దెర్ ఇస్ అ సింక్రోని ఇన్ ద బాడీ అండి కెమికల్స్ ఉంటాయి కదా రైట్ ఫ్రమ్ ఎడ్రినల్ టు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్లింక్డ్ అవన్నీ ఇంటర్లింక్డ్ మధ్యలో బ్లాక్ రాకుండా ఫంక్షన్ అవ్వాలి అంటే రెగ్యులర్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది మ్యాండేటరీ ఎవరైతే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్గా చేస్తారో వాళ్ళకి మీకు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కనపడవు ఏజింగ్ రిలేటెడ్ చేంజెస్ అది నార్మల్గా సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్స్కి రావాల్సింది నలభై ఏళ్ళకే వచ్చేస్తుంది వై బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ మనం ఒక అరవై డెబ్బై ఏళ్ళు వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ మూమెంట్ ఎంత తగ్గిపోతుంది ఆ మూమెంట్ మనం నలభై ఏళ్ళకి చేస్తే ఏమవుతుంది ఆర్ బాడీ విల్ ఏజ్ నో సో ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజ్ తిని హెల్దీ ఫుడ్ యునో విత్ గుడ్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్ బేస్డ్ డైట్ తీసుకుంటే యు విల్ నాట్ ఎండ్ అప్ ఇన్ దీస్ ఇష్యూస్ బట్ ఒకవేళ ల్యాండ్ అప్ అయితే గో ఫర్ లేజర్ క్లీనింగ్ ఓకే లేజర్ క్లీనింగ్ అని ఇట్ ఈస్ అ వెరీ అడ్వాన్స్ థింగ్ అనమాట అందులో ఏమవుతుందంటే బ్లీడింగ్ గమ్స్ చిగుళ్ళు వాయడము ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా అట్లని ఇట్ విల్ అడ్రస్ ఆ బ్లీడ్ కంట్రోల్ అవుతుంది బికాస్ లేజర్ ఏం చేస్తుంది ఇట్ కాగ్లెట్స్ బ్లడ్ ఇట్స్ నాట్ కాస్ట్లీ ఇట్స్ నాట్ కాస్ట్లీ ఇట్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఇస్ ద మ్యాక్స్ అంటే ఒకవేళ సర్జరీ చేసి యూనో లైక్ పెరియోడాంటల్ సర్జరీ అని ఉంటుంది ఒకవేళ దట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం అదర్వైజ్ టూ త్రీ థౌసండ్ అయిపోతుంది రియలీ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు మీట్ యూ టుడే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ రాజ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రియలీ Thank you so much <laughs> for your coming. <laughs> it was really. a nice conversation. Thank you so much Thank for you. having me. Thank Annie. you. Hi, I'm Dr. Mani Pavitra. I'm a director of uh, Fortune Academy and founder of Million Moms. Don't forget to subscribe to iDreams and don't forget to watch me. I Dream Channel is a series that starts with Healthy Talk with Anjali. I am interested in the doctors who are interested in this. Why do I say that? I am interested in the doctors who are interested in this. కనీస అవగాహన కోసం 